iwasan lahat ng iyong inaasahan sa unos ng paghamon may bilis na Gabi sa lahat, uh, welcome sa ating first ever online live show. Bigatin to, what you see behind me is the face of loyalty, strength, and um, mamaya, makiki, mapapakinggan natin yung mga kwento nila as a volunteer. Um, I'd like to introduce, uh, firstly, Mr. Paul Candelaria. Just a short introduction uh, about your group and uh, the things that you do as a supporter of Y. Um... Hello, I'm Paul Candelaria, representing Alliance for Isco Movement. Uh, practically, this is different people from different walks of life. Hindi ko na sasabihin itong mga ito sa nanawala. Uh, Iba-ibang ito siya na sama-sama sa isang paniniwala na ang tamang presidente ay isang Isco Moreno Tumagoso. <coughs> Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Barbie Atienza. Isa po akong uh, panid doon sa mga nagtatag ng Primo, yan po yung pre President Isko Movement. Kaya simulat sa pulpo po, bago pa magdeklara si uh, Yorbe, eh kami po yung naniniwala at uh, dinikinlain na namin. Hindi namin sinabi Isko for President. Sabi namin, President Isko Movement. Mark my word. Chris Villanueva, uh, ng Nagranista for Isko Maliit na yung grupo namin, pero solid to. Yan. Ang uh, sisero yung mga kapit na yung mga David Convener of Isko Northern Alliance. Uh, I came into the campaign team in uh, June of last year. No? Uh, I was uh, brought in by Chairman Dito Banay. Uh, my tasking then was uh, to go to Region 2, Cagayan Valley, and Cordillera. So that's why yung tasking ko nun is how to break the solid north. Uh, mamaya, I will talk more about it. Hi everyone, I am uh, Seth Teresa Bayan. Um, I'm representing Amani Isco and National Alliance for Isco. Um, I've started supporting Yorme from planning pa lang to filing uh, the COC. And until now, I'm very much grateful that uh, hanggang ngayon po, um, kapit kamay para sa isko, laban hanggang dulo. Uh, good evening. I am Raf Hussain, uh, former assemblyman of Autonomous Region in Mosley, Mindanao. Uh, founder of uh, Inisyatibo ng Mga Bagong Pilipino. Yung inyasipo ng mga kabawang Pilipino ay si started uh, 2019. 
and we reg uh, registered 2020 na sec so yung isku uh, inisyatibo ng mga bawang Pilipino is uh, another meaning is isku Moreno for president so thank you hi good evening all uh, ako po si Miss Chris Taginod and I'm the uh, admin for operations po ng I am Pilipinas ikaw muna Pilipinas I think we are the most controversial volunteer group of all time. Uh, pero po, maninindigan po kami. From the start po, uh, para po sa kaalaman ng lahat, kami po yung nag joke kay Yorme to run for uh, presidency. And until now, 99%, hanggang sa dulo, nandito pa rin po ang I am Pilipinas para po sa kanya. Hi! Hello! Hello. Uh, from Ali Garangan, from uh, Yes and Talk. Uh, this is Tom Poso, businessman, no? member ng uh, Chambers, Rotary, JCs. So mostly, ang target ng mga member na ito is mga negosyante. So, hindi kami community-based. So, we help, uh, we believe uh, uh, your is ko as the future of the country because we know that siya talaga makaka tulong doon sa economic crisis in this uh, aftermath ng COVID. Thank you. Magandang gabi po sa inyo lahat. Um, ako po pala si Beth Pujem Diego, um, one of the leaders of Project Talk. We have um, 21 groups under our team and I'm part of the I Am Yorme or Inter Integrated Media for Yorme. I came in during uh, the production, uh, during the premiere of your the movie, and I'm part of the Blue Wing, the second Blue Wing. Uh, ako pumasok. And one of the reasons why I am here, um, though I am not as big as the people who are beside me. The reason why I'm here is because um, why is the reason why my dad is alive? Oh. Yeah. <laughs> Good evening, everybody. My name is Jojo Guerrero. Aside from being boss system of able body assistant, uh, we conspired together to bring three big groups namely uh, United Pentecostal Church, uh, Philippine Christian Church Movement, and the Truck Drivers of the Philippines, which I am the vocal person. Thank you. Uh, hi, I'm uh, Koy Lopera uh, from Project Top. At uh, isa rin kami sa mga unang-una since last year pa, na mga nagbuo at nagtatag ng iba't ibang mga organisasyon uh, dito sa Maynila at sa ibang mga Uh, lugar. At uh, nandito kami para sumuport na ating puso pagmamahal para kayo ang anak. Maraming salamat. Uh, good evening. Uh, I'm John John Abelo po from Project Up. Uh, siguro kung meron mga nako na rito na sumuporta kay Orme, ako yung pinaka-pioneer. Kung siya ano pa lamang po, <laughs> Support, sinusuportahan na si Orme. I'm from Tondo. At all the way po, ngayon na siya ay tumatak ng presidente, sama-sama uh, po tayo, ihatid natin si Mayor sa Malacanang. Yes! Hi, good evening. Hello. Hi. Kumain na ba kayo? Yes! Yeah. Oh, kumain sila. Hindi <laughs> <laughs> na kumain na kayo. Ako nga pala si Benz, Benz Tenorio. Ako yung media director ng Alagang Isko. So... Siguro kami, nag-start kami way back uh, last year. Silently working lang kami on the ground. So, uh, previous group talaga namin, nabubo yung alagang isko is uh, mga priests. So, ang pinaka-president po namin, si Father na. Siguro kung nakikilala nila po yun. Then, uh, most of our groups came from the MRRD, the previous MRRD group. Then, uh, kasama, din, kasama na rin po namin yung uh, kumaga umanip na rin po sa amin yung UDDS. You are naman yung UDDS. And the, uh, the recent yung BDS. So yung tatlong grupo na yun, medyo ano, uh, kasama-sama ngayon sa, sa mga recent events, kagaya nung uh, The Biggest Switch and yung Switch Candle, yung just recently. Thank you.
Nakita ko yan. <laughs> Alright, so, um, nakilala na natin ang mga, this is the first uh, batch ng ating mga volunteer leaders. First batch pa lang, talo na yung mga ibang artista dyan. Ang gagwapo, ang gaganda. So, um, I want to read and welcome all our viewers online. Saan man kayo sa mundo, maraming maraming salamat. Tutok lang, this is gonna be fun. Itong mga seryoso na to, mga kagalang-galang, eh, mamaya papasayawin natin. Okay. So, uh, <laughs> by the way, um, sa lahat ng viewers natin, we are very thankful kasi yung 4% na naboboda kayo or may nandito sa audience natin. Okay, so... Um, isko kami dire sa Iloilo. Hello po. Um, volunteers from Diet Camarines Norte. Maayong gabi sa Indogabos. Ayan, mga Uragon, mga Magagayon. Hello. Um, Ga, Marie. Ah, mahina daw yung boses. Mahina pa ba yung boses ko? Hello, alagang isko, Net Santos. Alright, so today, magpapagame na tayo. Gusto niyo ba makita yung mga kagalang-galang ng mga nako, mga gwapo? Di ba? Sobrang, kung, kung alam niyo lang yung story, sila yung mga nagpaplano, nag-organize, talagang brainstorming yan hanggang hating gabi. Pero for tonight, we want to share how fun it is to be a volunteer. Pero we want to see the leaders do that as well. So, mabilas lang to. Um... Ganito lang ho. Gagawin nilang ho ganito. And then I'll be asking questions. Kapag nagawa nyo na to sa pagka-campaign, ibababa niyo yung isa. Okay? So everyone, I need you to do this. Oh, mga viewers, Iskonians, Amers, <laughs> tignan nyo ha. Okay. Ready? Ay, wala. Ready? <laughs> wala talaga sasagot sa inyo. Ready? Okay. <laughs> okay, number one. Put the finger down kung may nawala na kayong kaibigan dahil sa paniniwala kay Isko. Ilang fingers? <laughs> isa-isa lang, isa-isa lang, okay. Sabi nang nawala, isa lang. Isa lang, isa lang, okay. Uh, number two, put the finger down kung nanita na kayo ng fake news online. <laughs> Amers, alam na yan. Hmm. Okay, eto. Kung iniwan na kayo ng anak, asawa, o girlfriend, o boyfriend dahil masyado kayo nakababad sa kampanya. Inaway pala, inaway. Wala, wala pa naman. Okay, lahat sumusuporta. Okay. Kasi, kasi may ganyan eh. May ganyan. May naghiwalay. Okay, patingin na mga fingers. Okay, nako. Ay, nako. <laughs> Mamaya may mga chismisan tayo makamaano dito. Okay, number four. Kung nagkaroon ng mga bagong kumare, kumpare, BFFs na dahil sa kampanyang ito. Yes. Um, next. Kung umatenda ng concert or sortie ni Yorme. Okay. Kung may nakumbinsi na na mag-switch to Isko. Okay. Kung nakarating na kung saan-saan para sa kampanya. Yes! <laughs> yes! Oh, bas ni Isko. Okay. Uh, kung nakapagtiis ka na ba ng gutom or uhaw para sa kampanya. <laughs> okay. Na Malakas yung ano ha, reaction ng audience natin. Okay. sakit sa bato. Okay. Kung ang social media accounts nyo ay puno na ng mga posts about Isko. Okay. Kung kabisado nyo na ang campaign song ni Isko at ng Slate. Handali. Ah, titignan ko muna yung mga kamay. Si, okay. Mga naka two joints pa pa lahat. Isa na lang kay Sir Ali. Tatlo pa, okay. Okay. Meron pa isa. Kasi medyo pare-pareho yung mga ano nyo eh. Meron na ba sa inyong na-interview ng mainstream media? Yes. Okay, ilan? Sino ang naka-zero? Sino ang zero? Sir Ali. Okay, Sir Ali. Kami. Ito, wala ko isa. 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 Wala 
sayaw dang mo kanta. Basta may tunog ah. Oo, oh, oh, music. Music daw. O oh, diba, dito na lang makikita yan. Kaya um, for three days, abang kayo sa live natin. O oh, yan na. Ah, syempre, hindi tayo papayag na walang representative sa audience. Anyone from the audience who wants to sing and dance? Or dance? Surprise number. Surprise number. Pero, oh, diba, umbisa pa lang. Sobang saya na. So, ngayon, magpapa, magpapa um, game tayo sa ating mga online viewers. Um, maraming salamat sa ating mga volunteer leaders na uh, talaga nag, ano, ambag-ambag for the prices. Yes. Kahit hindi pa nila alam yon. <laughs> Pero mag-aambag-ambag sila para sa ating mga limited edition na mga prize. So, <laughs> so umpisaan ko na muna ang official aim cap. Um, isa sa mga, we will give out 10. <laughs> Thank you so much. <laughs> so, um, ito ay pamimigay natin tonight. Um, hindi tayo mag-gukuripo tonight. Um, 10 ang ipamimigay natin. So, mamimili ng ating mga leaders kung sino yung ano. Ang pinaka, ang game natin for tonight, kung napanood niyo yung live ni Yorme kagabi, nagpa-punchline siya doon. Mayroon pa siya mga pa-Japan, Italy and all. Pero, uh, kung sino makakapag-post ng pinakamagandang pick-up line for Isko or tungkol kay Isko, yun ang mananalo ng ating mga um, official limited edition na merch. Uh, so, ayan. O, ngayon pa lang mag-thank na po tayo sa ating mga volunteer leaders. Ayan. So, um, basa muna tayo. Um, anyone who wants to read comments from the viewers? Uh, <laughs> ayan. Ayan, the account po. Maraming maraming salamat po. Please do share the live. <laughs> From Carmona Cavite, ayan, uh, habang yung iba stress na tayo chill lang. Um, I think that's the biggest strength we have. Hindi tayo mahilig makipag-away, chill lang tayo. Ayan. Sino, sino ex? Ah, ku kuya Koy. Si Koy, ha, ha, ha. <laughs> uh, ayan, ano pa? Um, oh yeah. uh, OFW Hong Kong Solid is called God First. Okay, again, um, yung mga pick-up lines. Um, sino may pick-up lines? Anyone? <laughs> Etong mga guwapo to, feeling ko maraming nagamitan ng pick-up lines na noon eh. Pagsimbahan kasi yung pick-up line namin. <laughs> Sige nga, sample. <laughs> sample nga. Si si Barbie. Si 
Salamat kagabi. Magtatanong ako sa mga volunteers. Sa volunteers natin, o yung humihingi ng shirt, maglabas ka ng pick-up line, bibigyan namin kayo ng shirt ng captain. Okay. Ha. Flexi tayo dito. Pwedeng may mic, pwedeng walang mic. So, Manay LC? Alika dito. Uh, audience participation. Alam mo naman tayo, lahat tayo dito, pantay-pantay. Okay, Manay LC. Ano yung pick-up line? Si Isko ka ba? Ikaw kasi ang sagot sa mga panalangin ko. Ah! Kilala ko yung pakala na yun, ah. Okay! Manay! Come here, Manay. Si Manay LC po. Pag nagla-live ang aim, yan ang number one na taga-share. Thank you po. Maraming salamat. Okay, okay game. Junro. Junro, dilim ka ba? Dahil nang dumating ka, wala na akong makita iba. Okay! Real talk yun eh. Sino next? Kami sombrero. Meron din ako meron ang fly. Pwede eh. Gusto ko magkasombrero eh. Pwede. Ang sweet, pwede? Pwede. Pick up, pick up. Chicharong na ba? Bakit? Malay kasi yung sausaw ko eh. Ay, nakita nyo lang ka, biglang lahat kayo meron na. Anyone, you can choose who wants to ano. Hindi ako meron, meron ako. Okay. Yelo ka ba? Bakit? Yelo ka ba? Bakit? Kasi ang sarap ko ipalo sa pader. Okay, sa ating mga online viewers, meron na ba? Wala pa ako nababasa. Meron, meron. Pasok, pasok. Saan kayo? Nasaan? Ayun. Yes po. Dito po kayo. Supporting yung pamilya ko. Ma'am. Saan anong part ng ano? Isko ka ba? Isko? Ano? Isko ka ba? Kasi lagi kang God first. Yeah! Ay! Gusto ko yan! Okay. No, wala. Isko ka ba? Bakit? Kasi isko ako, isko tayo, isko sila at isko ang lahat ng Pilipino. Um, Lids Barrios Malijao, tama ba? Meron kong official cap na galing sa AIM. Uh, please send us a message, uh, your address mo, phone number, so we can send it to you. Yeah. Nakakaloka tong isang ano. Ma'am, buto ka ba? Pakagat naman. Nakakaloka. Sige, bibigyan din kita. <laughs> Next. O, oh, audience daw. Pero dapat may sayaw, ha? Ito mo. <laughs> Pinabayo ka, May. Go. Ito galing sa bus ni Isko. Come here. Susuka. Okay. Siya yung ano. Oh, may pick-up line daw siya. Isko ka ba? Bakit? 
Ikaw ang nice ko eh, God bless. Dalawa, dalawa. Okay, nawala yung ating live. Okay na. So, mamaya mamimigay tayo ulit. Sobang marami tayo. Mga 1 million caps ang ipamimigay, Char. Joke lang yon. Okay, next. Ayan. Ngayon, we want to get to know their experiences as volunteer leaders, volunteer uh, members. Um, anyone can answer if you want to share something. Yes, sir. Hello. Ako, I'll share to kasi very unpaid. Nag-viral to. Sigur, alam niyo yung pinakikita yung two joints. Tama? Two joints, ha? Kasi yung nangyari yung two joints, yung sorti sa bar sa Cotabato City. Kasama ko nung si Rap, si Sen. Sorti ka sa bar, eh. Sa bar. So, from Cotabato City, nagulat kami, nung after nung Cotabato sorti, so, tapos nakita namin sa sa mga social media yung bata na nag-edit na kailangan ko sa bato uwan niyo yung video tapos in-edit niya pinos niya sa ano niya sa Facebook account niya kumalag tapos natanong kami bakit ano to baka baka na-edit dito sa ato tawag yung si Baki bakit ano pa to hindi ko alam niya pare tapos second thing na ito viral pa rin continuous yung pala positive pabor pala sa principal natin kaya hindi ko talaga makalimutan na organic talaga na galing sa labas. Na parang tumubo siya parang mushroom na matop dati. So yun lang hindi ko makalimutan talaga. Until now, maanda pa rin yung viral yun. Two joints. Yes. Thank you. Actually, yung nangyayay yung two joints na yan, talagang doon nag-connect ang lahat ng supporters ni Y na eh, mayroon pa nga ng isang post na nag-viral Sir Ali na With a with a president like him, parang pwede tayong makatambay sa malakan yung alam mo yun pantay pantay lahat ng tao kaya yes ngayon lang yan sa history ng Pilipinas na magkakaroon tayo na presidente ng ganon. Okay, I have a few questions to ask. Um, since nakasama niyo na po, lalo na si Sir John John, nakasama niyo na si Yorme since the beginning. Ano yung paborito nung kwento na lagi nung sinis share sa mga ibang Uh, nakikilala nyo or ibang supporters ni Yorme? Pinaka-favorite? Ito pa. Hindi uh, pa tama na ka dito. <laughs> Actually, wala namang pagbabago. No? Simula nung umpisa na si Yorme eh, umasok sa politika. Kung ano siya noon. Hanggang ngayon, mas uh, bumilib kami kasi uh, mas lumalim ang pagmamahal niya sa bayan. Lalo po sa mga uh, matatanda, sa mga may hirap, uh, talaga ho, yun ang priority niya. No? Kasi naranasan ni Yorme kung ano po talaga yung mga pinagdaraanan ng mga ordinaryong mamamayan. Eh. Kami, nung time namin nung araw, kung gaano kahirap sa tondo, talagang ibang klase ho. No? Na ngayon, napaganda ni Yorme. Kasi nung araw, ayan, may mga taga-tondo rito, dugyot, napakadugyot. Ang Smoky Mountain nun, pag humangin eh, napakalayo na namin, ilang kilometro na layo. Amoy na amoy mo pa rin at dumidikit sa damit mo yung amoy nung araw. So, yun ang ayaw niyang maulit eh. Kaya nung naupo siya, uh, yun ang inumpisa niya, linisin ng Maynila. No? Baguhin yung mga sistema na hindi maganda. Yun ang pinagmamalaki namin sa kanya eh. Kasi, eto sa lahat, lahat, sa lahat ng umupong mayor sa Maynila, uh, siya lamang po, ang kakaiba. Pangalawa, si Mayor Fred Lim, patay na nga eh, no? sorry. Uh, pero isa ho sa magaling, dahil yun, ang pinatayo nung araw nung poor hospital eh. Ngayon, ipinagpapatuloy ni Mayor. At mas magaling si Mayor, siguro, sampung doble, no, nang galing ni Fred Lim si Mayor. At alam namin, na yung ginagawa niya ngayon, na yung ginawa niya sa Maynila, at patuloy niyang ginagawa, kaya niyang gawin sa buong Pilipinas. Kasi yung malasakit sa kapwa, Ramdam po natin lahat yan eh. No? Uh, ganun eh. Ibang iba. Yung, yung ugali niya, yung pagmamahal niya sa atin, hindi, hindi ko alam kung saan niya hinuhugot eh. Talagang napakagaling na tao po. Kaya kahit sino, ako pagka hanggat kaya ko, kung, kung tatagal pa yung kampanya, tuloy-tuloy po eh. 
Actually ako, pinakatulog ko lagi, apat, limang oras. No? Napapanaginipan ko na. Ayun, isang mga kasama ko. <laughs> Le, nagugulat sa akin. Nagugulat sa akin. Dapat madaling araw, oh, gising ka pa, hindi ka natutulog. Kasi ganun, kasi ganun ako ka-eager na gusto ko maranasan natin, maranasan ng buong Pilipinas kung ano yung ganda ng Maynila, kung anong malasakit ang ibinigay ni Mayor. Kaya kahit sino po makausap ko, kahit sa mga anak ko, yun ang pinapaliwanag ko lagi. Yun ang pinagmamalaki ko. Na si Mayor, simula pa lang bata, nung high school, kung gaano kasigasig na, na umangat ang kanyang buhay, ma, na maiahon yung kanyang sarili sa bura. Ganun po ang gusto niya mangyari sa atin. Kaya hanggang ngayon, patuloy po siya nagsusumikap. Yun po. Uh, I need to, I need to share this, this is very important because uh, since 2004, ay marami na akong nasaliyang kampanya at is uh, for presidency boss na rin. So, uh, isa lang yung kahangahanga na hindi natin makakalimutan kay Yorme. Unang-una, yung mga sorties kasi sumasama yung IMP. Uh, nag, hindi ko makalimutan yung nag kami sa summer. Uh, nung dumating si Yorme, sumakay ng chopper, iba yung landing site ang napunta babaan. So, pagbaba, sabi ni Yorme, bakit walang nakasumusundo sa amin? Walang tao. So, lumipad ulit yung chopper, saka napunta sa tamang uh, landing site. So, pagdating niya, we are expecting, kasi sa, sa tinatagal ko sa politika, na sumasama, we are expecting na magagali ito. Any, kahit konting mabatri ko ano man, pero yorme, hindi namin nakita na nagsalita na bakit ganun, bakit ganun. So, sabi ko, uh, apat na presidensya po sa ginaanan ko, Pero iba yung Yorme. Uh, marunong, marunong makibagay sa tao. Pangalawa, summer din nangyari ito, kumakain kami. Uh, I think one of the favorite uh, ulam ni Yorme, adoboy. So, sa kabilang table, sa kabilang table kami. So, tapos na kami kumain, may natirang adobo sa gitna. Hindi nakapag-serve yung waiter sa kanya sa ng adobo sa kabila. Ito, mayo siya. Nakita niya yung adobo. Kinuha niya, kinamay niya, kinain niya. Nagulat kami. Presidency Bulls na si Orme kumakain ng kanya. Nakatingin siya sa akin. Sabi niya, oh, sabi niya, huwag kayo magugulat. Eh, yung pagpagkasagot ito, kinakain ko yan pa kaya, paborito ko yan. So, kinain. So, bakit kinukwento to? Bihira ka lang makita ng leader, naramdam niya yung, yung bawat Pilipino. Yung ganong leader. So, yun po yung mga experiences na mahirap hanapin yung sa isang leader. So, maraming salamat. Okay, um, but, uh, sige sir. Okay, uh, gusto lang, gusto ko lang i-share kasi ako nakilala ko po si uh, Yorme in the year 2000, yung middle of the first term niya as counselor. So I've, I've seen him perform doon sa ano, dahil uncle ko po yung mayor noon, uh, si Lito Chenza. At uh, marami na rin ako narinig na talagang totoo yung sinasabi niya lagi, ni-small siya at that time eh. Pero talaga makikita mo yung karakter ng mama. Talaga pagpatuloy nung pakikilaban, yung pinaniwala niya, pinanindigan niya. So I think yung pagkatao nakita na natin that early. Ang nakita ko lang yung mabong na gusto, yung kaalaman, yung kagalingan. Pero sa akin naman, sa personal side ko, ang dalawang encounters ko, number one, I wanted to run in 2010. Siya yung tao na sabi sa akin, Barb, kuya, nasa puso mo, tuloy mo yan. And he helped me all the way. No, tumakbo ko kung siya dito sa Siko Distrito. Kung dumami yung boto ko, nanalo sana ako. <laughs> Hindi. <laughs> Kimulang eh, pero gano'n mo rin. But after that, nagkaroon ako ng karandaman, nagkaroon ako ng cancer, pancreatic cancer. I was pancreatic cancer uh, stage 4, and all the doctors said, I had 3 months to live. Eh si, si Ayorbe nun, vice mayor siya. Very, very busy siya nun dahil lumaban na sila ang ano nun eh. Uh, mayor na si Erap, tumatak mong mayor si Erap, kalaban na incumbent, si Tatay Red Lim. Talagang busy-busy siya. Pero alam niyo, yung time na nagkaroon ng parang fundraising sa akin sa Makati, nagulat talaga ako na, he went out of his way, he went there, nagsalita siya, nagsayo pa siya. For, for, pero nakita mo yung ugali ng tao, uh, na yaman na niya yun, simulat siya na, yun, tinikwento ni John, 
pati yung mga kababata niya pag nag-exchange yun, mabait talaga siya. Talagang may puso siya sa tao. Pero ang higit na nagbago sa kanya, kung may nagbago ba sa kanya, marami. Nakita ko yung brilliance of the mayor nung simula nung nag-upisa sa politika hanggang ngayon, malayo na ang lakbay kasi patuloy na patuloy siya nag-aaral. Sa akin lang talagang malaking panginayang ko kung kayo po hindi pa nagpapasya, meron kayong mga kaibigan, kapitbahay, hindi pa nagpapasya, isip-isipin nyo lang dahil ay malaking pagkakataon na palalampasin nyo to. Yung gawin nyo pangulo ang isang Francisco Isko Moreno. Kumagosa. Sir, napakaganda ng story nyo kasi... Um, as we go along, nung nagsastart tayo sa campaign, marami tayo nakikilala na mga natulungan ni Yorme. Oh. Uh, when we went to Quezon, may nakilala kami doon. Liver transplant naman, tinulungan ni Yorme yun. And then here in the audience, we also have someone na natulungan ni Yorme. Um, Daddy Michael, maybe you, we can, you can give us two minutes na i-share lang. yung ano yung kinukuwento niya kanina na yung anak niyo po uh, natulungan din ni Yormi. Sige okay lang yan. Maganda daw. Ako ako sa Smile. Ah isa kong bigit supporter po ni Yormi since konti pa lang buo siya. Actually hindi lang po kami isang best na tulungan ni Yormi. Dalawang best na po. Dahil Last time po, pinata ko po nun. Kapatid ko, hindi po mahilibig sa Norte. Dahil ano raw po siya, um, sabgol pa lang po. Um, Trick lang siya po kasi yung mother ko nun. Hindi raw po siya pwede hilibig sa Norte dahil bawal daw po kasi sabgol. Gusto po siya dalhin sa South Africa. Ngayon po, father ko po, lumapit po kay Yorke. Wala kong pwede po, may isama na lang po din sa putput namin. Ang gila ko ni Yomi nun, sumulat po siya sa Norte na kung pwede ito po may ito. After po nun, gagawa ko na po ng sulat ni Yomi. Tumakbo po tatay ko ng Norte. Nahilibig po din po kapatid. Yung po yung unang unang beses na nakalungin ko po ka. Ang alawa, yung malako po. Alam ko po, hindi po makalakad na ang... Balik tayo sa... Ako na lang ako. Sige. Anak ko po hindi po makalakad ng walang gabay kasi may sakit po siya sa buto. Dislocated po yung hips niya, kailangan niya pong operahan. Tapos po nagte-therapy po siya since bago po mag-pandemic. Nahinto po siya ng therapy dahil po nag-pandemic. Bawal na po siya sa PGH. Ngayon po, nilapit po namin sa nais ko. Sila po yung tumulong para po makalapit po kami kay Yor. Nais ko. Opo. Kaila sa as binigyan po siya nung rollator walker po na makakatulong po sa paglalakad niya. Upuan po na may gulong. Mm -hmm. Actually, mga few minutes lang, anong oras lang po yun, isang oras lang po. Nagkita po sila nun dito sa Iscopy. Pag-uwi po nila ng bahay, isang oras lang po, tumatawag na po yung tao ni Yorme. Mm -hmm. Sir, andito na po yung, ano, yung request niyo po kay Yorme. Dali-dali po nun. Dali-dali po nun. Po. Kasi nandun po kami sa biyenan ko nun eh, umuwi po kagad kami ng bahay kasi nag-aantay po yung tao. Kaya nung nakita po namin, tuwan-tuwa po kami, lalo pong bumili kami kay Isko. Simula po noon hanggang ngayon, hindi po namin talaga siya binibitawan since council pa lang po. Kaya mahal na mahal po namin siya, ilalaban po namin siya hanggang doon. Totoo lang po, matatanggal na nga po sa trabaho eh, kakakampanya po. Kasi kahit po nasa trabaho, kinakampanya ko po talaga si Yomi. Kaya kahit po matanggal ako sa trabaho, kayo lang po basta malalo lang siya. Yun lang po. Salamat po. Alright. Maraming maraming salamat. Ayan. Ah, uh, wait. Naiiyak ako. Pero kasi nakikita natin yung, yung batang tinulungan ni Yomi. Okay na siya. Ayan, naglalakad siya ngayon. Um, maraming kwento ang narinig natin as we... Went through this journey with Yorme. Mga tao hindi natin kilala pero nilalapitan tayo sa sortie, sa mga sine caravan, sa mga pagbisita natin sa mga probinsya. Biglang lalapit tapos ikakwento nila kung paano sila natulungan ni Yorme. So, yun palang sobang malaking bagay na. Hmm? Pwede ba? Um, pwede po bang ano, ayan. Ito siya. Good 
Ah, nah, nahihiya daw. Hindi mahal si Yormi, ma'am. Pati po kwarto niya, puro tarpaulin po ni Yormi. Ayan. Ayan. Actually, ma'am, ito bigay po sa kanya ni Ma'am Dain. Ah. Wow. Lagi niya pong kinakanta yung ano. Posible? Yes, ma'am. Tsaka yung ano. Pwede bang sample? Ah, yun yung nahihiya siya. Ma'am. Mayayin. Okay lang yan, okay lang yan. Pero... Alam naman namin na mahal na mahal. Ma May video siya. Yes, Mamaya ipap ipapasok natin yung video clip niya para mapanood din ang lahat ng supporters yes, ni Yormi. Ayan. Thank you! Okay, next. May napapansin ako yung iba masyadong tahimik. <laughs> Bakit pa? Okay, sige. Gusto ko yung mga palaban. Next. May ang question natin is, um, ano yung pinaka nakakahiya na na-experience nyo during the whole campaign? Mayroon bang nahulog sa stage? Natapa? Nagpigil ng ano? Anyone? Ito puro kahilin. Puro na ako dun eh. K kasi, <laughs> ano daw dito, um, bago ko makalimutan, dudugtong ako yung panaginip ni John. Mm. Kasi one time, sabi ng asawa ko, habang natutulog daw ako, naka-God first ako. <laughs> <laughs> so, kasi sa panaginip, si Yomi yung daladala ko. Anyway, going back, uh, paano ba? Nahihiya ako sa sarili ko kasi lahat halos yata ng TikTok lumabas ako. <laughs> Dahil sa sobrang lakas ng boses ko, naririnig na naririnig and then laging pumapunchline. Mm. Ang hindi nila alam, bago ko matulog, inaaral ko lahat ng videos ni Orme. Pinag-aaralan ko siya gabi-gabi, pinapanood ko siya. Tapos, sumasakto kapag sa sorry deep, nagsisisigaw pa rin ako. Para kasi siya merong ano eh, para siya si Pope, mm. may something. Mm -hmm. Pag nakita ko siya, natataranta ako. Mm -hmm. May something siya, may something siya for me. Mm -hmm. Na every time na nakikita ko siya, kahit madalas ko siya nakikita, natataranta pa rin ako. So, uh, nakakatawa lang dun sa linggayin. Mm -hmm. Dahil sa sobrang kabisado ko na yung sorti niya, sagot pa rin ako ng sagot, mm -hmm. tapos chumachamba pa rin ako ng chumachamba. Mm -hmm. So, lagi niya ako nakikita. Siguro sabi niya, sino pa itong bata ito? Lagi na nung doon nandito. Oh, okay. Parang ganun. Parang lagi nakasunod. Sabi niya ganun. Anyway, well, sabi ko nga mahiyain ako, pero dahil kay Yorme, uh, hindi na ako mahiyain. <laughs> Ayan. Anyone else who wants to share their experience? Ayan, si Sir. Ayan. Yes. <laughs> so, akin kasi, Uh, I've been through many shorties with your men. Akala nyo hindi napapagod si Yormi, napapagod eh. Magaling siya magdala. Yun lang ang ano. Kaya, uh, you know, ayaw niya ipakita yung pagod niya sa inyo kasi mas nai-inspire. Siya habang pinapakita niyo masigla-masigla kayo. You know, uh, like uh, in one shorty sa Isabela yata kasi. Pagkagaling sa sorti sa Alicia, pagdating ng hotel, pagkagod na pagod at sa ano, umanon sa akin, mayroon pa ulit ako. Tapos, bulok ka lang. Bulok ka siya. Ilang ins, maraming ganun ng ano eh, uh, instances na kikita mo. Uh, pero pag lumabas lang ano, masiglang masiglang. Sa bubuhay. Yes, oo. Yes, oo. Kagabi sa Cebu, uh, inulan kami doon eh. Inulan tayo doon. So bumalik sa hotel. Noong kala na namin, kala namin hindi na babalik eh. Noong sinabi niyang balik na tayo, tumila yung ulan eh. So bumalik na rin. Pinapos lang yung bits na rin namin siya. Pero ating gabi na ando doon sila kung PJ, na si mga supporters natin, ano, from Cebu. Uh, papasalamat pala kami kay Boss Ryan Go. Yes. No? Uh, Boss Ryan, maraming salamat. Uh, 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 kay si Boss Way, eh, ano na, aking gabi na, uh, na sa 
sa sofa. Pero, dalawa, wala sinong gula. Dapat matutulog. Nag-gabi live pa eh. Oo, kagabi. Oo, kagabi. Alas 2.30 a.m. Naka-live pa siya. Naka-live. Then, you know, they left at 7 a.m. Masalamat tayo. Hindi ko makuha yung sikreto ni Boss Pai. Pampasibla niya. Kasi rap lang ang meron. Pagbadami ng tao, bubuhay mo. Yes. Okay. So, bibitinin muna natin sila ng konti. Um, Mag-refreshen up lang yung mga celebrities natin dito. Uh, <laughs> give us siguro a few minutes and then we'll be right back. Meron tayong video na ipapakita. Malita po siya. Wag tayo mang paggamit. Isigaw sa langit, kailangan na. Pagbabago ang namang maulit na tutuna. Pilipino talaga ang buhay. Ipagyabang tunay na pantay pantay sa bay sa bay sa pagliba. Kasama ka sa pag-uulad, darating ang bagong umaga. Nakikinig ang Diyos sa dalangin natin, tumawag manalik ka. Ang ating pag-asa,
Alright, so welcome back. Uh, nakakuha na ba kayo ng mga coffee nyo and all? Um, welcome back. So, complete pa rin tayo. Landa pa rin ng mga guwapo at nagmamachong ano. Mamachuhan, tama ba? At magaganda natin, guess. Uh, isigaw mo! Isigaw! Isigaw mo! Isigaw! Ayan. So, um, isang pangalan ho. Huwag nyo kakalimutan, okay? Number three sa balota. Uh, tuloy tayo sa mga questions. Uh, pero bago pala yun, ha? May 7 ang ating meeting the avance sa Moriones. Tama? Uh, we are inviting everyone. Mga silent supporters, join us. Isigaw mo! Isigaw! Isigaw mo! Isigaw! Ayan, May 7 po yan. Magkita-kita tayo dyan. I'm sure excited kayong ma-meet ang lahat na ating mga youth. Vo Ay, hindi pala. Mga ano, youth. pioneer. Youth. <laughs> Bukas ang ating mga youth volunteers. Ayan. So, um, sino ang pinaka-young dito? Ah, oh, wala. Okay. So, lahat tayo patay-patay pa sa age. So, anyways, balik tayo sa um, getting to know para alamin natin yung mga naging experience sila. Um, pinaka-worst na experience ko siguro yung tinatawag na akong kalikasan tapos nasa road kami two hours pa bago makalo. So, yun pinaka naging struggle ko. But, sa inyo po, ano po yung mga naging pinaka naging struggle nyo during the campaign? Uh, anything you wanna share yung yung buhay volunteer ba? Ayan. Anyone? Ako, starting siguro. Uh, still... Piolo Pascual po pala <laughs> ng ano? <laughs> ng aim. Ayan. Okay. <laughs> Bolera po ito. <laughs> uh, experience po namin ito. Kasama sila Sweet, no? At uh, saka yung aim team nung sumunod pumunta kami sa Antique. Sa Panay Island. Hindi namin alam na sagsagan na ng bagyo. So, we were there. Tapos... Pagdating ni pagpunta ni Y sa ano ba yung first town ng kuling town ng Iloilo, tapos sumalis na sila. So naiwan po kami. <laughs> so, hindi na. So isang linggo po kami doon sa isla. Uh, kung saan-saan po kami doon. At uh, I think maraming vloggers din na naiwan doon. So they were they were showing on yung mga experience nila for one week. Kasi isang linggo talaga yung bagyo na yun. And then after that, ilang araw wala pa. So... I think for us, yun yung hindi na, hindi namin as, a, as the AMT would not uh, forget. And uh, siguro that yun yung sukat ng uh, uh, dedication ng bawat isa. No? Uh, parang, parang yung sila says, susuka pero hindi susuko. <laughs> Hello. Uh, I would like to share this one. Uh, the experience na hindi namin makalimutan with Brother Ali. Uh, Ramadan kasi we have Muslims. So Ramadan in the middle of campaign. So, we organize sa Cebu ng mga youth. So, as experience kasi, may tinatawag na kakain ka before the sunrise. Eh. So, kakainisig ka na maaga, and then, uh, kahit buong araw hindi ka kakain, and you're organizing people you're organizing sa mga activities. So, ano po man, kahit na mahirap yun, uh, ginagawa natin yun kasi naniniwala, na, naniniwala tayo kay Isko Moreno. Alam po ninyo, uh, parati namin sinasabi ito na sa realization na uh, kung sakali man na hindi tayo pala rin is malaking kawalan sa bansang Pilipinas. Yes. So, yes. sa mga nagiginig, ah, uh, Hindi ito bola, hindi namin kayo pinubola, pero ito ang katotohanan. Isang malaking kawalan pag hindi tayo pinanasin. Ngunit, kami malaki ang paniniwala, tayo'y mananalo at pagkita-kita sa walang kanila. Yes! Gusto ko lang magpasalamat kay Yorme. Kung hindi ako <laughs> Inapit ko kasi yung apo ko sa apo ko sa ano sa pinsan uh, yung baby kailan operahan kasi Inapit mo kasi Inapit mo uh, Yung baby kasi kailan operahan sa ano sa heart niya may dalawang butas So inapit ko kay Yorme uh, Sabado nun hiningi yung ano hiningi sa akin lahat ng mga papeles na kailangan Pagdating ng Martes Binigay niya kalating milyon doon sa city yun. 
So, bukas at naka-great, ma-opera na yung bata. So, laking pasalamat ko. Dami nilang nilapitan. Yung pamangkin ko, dami nilapitan ng politiko. Kay Orme, bilis kilos. Kay Skulang, binigay niya kagad. So, hanggang sa Malacanang, ihatid ko si Orme. Ah, ako, meron lang din nga, hindi makakalimutan na, ano, na experience sa mga event namin. Uh, meron kami pinuntahan sa San Jose del Monte. At alam nyo naman, San Jose del Monte, Bulacan. So alam nyo naman yung lugar na yan, yan yung mga relocation site o area ng mga from different cities dito sa Metro Manila. So yung lugar na yan, talagang napakaraming mahihirap. Nung nakausap namin yung mga tao doon, may problema sila sa sa tubig nila, binibili nila na pagkamahal-mahal, walang trabaho. So basically, talagang mahirap. So kahit anong ipigay mo, talagang ititreasure nila. At uh, syempre, marami nagmamahal kay Yorme ron dahil from uh, Council of Days niya pa lang, kilalang kilala na siya. So namigay kami ng mga pagkain, ng mga t-shirt na syempre pinagkaguluhan. So dumating yung habang nagdi-distribute ako ng uh, t-shirt sa mga tao na nandun, lumapit ako dun sa tindahan dahil kaway ng kaway. So nung time na yun, nagubos na yung t-shirt. So yung pangyayari na hindi ko makakalimutan dun, hinawakan ako at sabi, hindi ka makakalis dito hanggat hindi nyo kami nagbibigay ng t-shirt. <laughs> yes, ganun sila ka ano talaga na magkaroon ng mga ganun ano, yung t-shirt. Tapos, talagang hawak-hawak yung damit ko. Hindi ka pwedeng umalis dito. Hindi ka pwedeng umalis. So, tinitignan ko yung mga kasama ko kung nakikita nila ako. Kasi syempre, liblib na lugar. Mm. Diba? <laughs> Hindi naman kami nagroon. So, sumay niya sa ko kay Colonel. So, nilapitan niya, kinausap. Sabi niya, nagbibiro lang naman daw. So, ginawa ko na lang. Binigay ko na lang yung damit ko na lang sa kotyo. Wow. Para lang ano. Ay, hindi. Ano lang. Uh -huh. Case lang. <laughs> Pero ano, uh, ganun nila kamahal si Yorby doon. So, yung t-shirt na pinamigay namin is for sure uh, hanggang ngayon. Na, 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 naaalala pa nila yung pati t-shirt na binigay ko. Namuntik na ako ma-hostage. <laughs> so, yun lang. Talagang ano. Uh, sobrang hirap. Uh, minsan malilipasan ka ng buto pero lahat yun yes. uh, napapawi yung kapag nakikita mo yung mga tao na nagiging masaya sila sa mga tulong na pinibigay mo Tama. so yun lang, marami salamat dadagdag ko lang sa kwento ni Kuwe kaya natawa ko na tragedy na nakakatawa eh dahil maganda dahil yung enthusiasm ng tao kahit saan ka magpunta talaga wala kang makikita na yung, ano, yung malamya, di ba? Talagang magbuhay na buhay. Anyway, ando kami sa kainta sa office ni Mayor Keith Nieto. Di nandun, pumasok na si Mayor, kasama sila Letlet, pumasok na sa loob, nakipag-meeting na kay, kay Mayor Keith. May matandang babae doon, senior daw siya, ganyan ganyan, kasama rin yung mga senior na kababaihan. Alas 8 pa lang, nandun na siya. Mga alas 5.30 na to. Eh kami naman, dahil concerned kami sa kanya, sabi niya, gusto ko lang pong papirmahan to kay Mayor. Sabi niya, sige po, di na nagano namin siya, pinaligin na namin siya. Huwag kayong gagalaw dyan, basta paglabas na paglabas, ipa-box out na namin dito at saka dito, kayo po matutumbok, papirmahan nyo kagad. Okay, sabi niya, tuwa-tuwa siya. Ay, kayo, blessing kayo sa akin, blessing. Lumaan si Mayor sa kabilang pinto. <laughs> Nagkagulo na. <laughs> Hindi na namin alam kung ano gagawin namin. Dyan lang ko kayo, maghintay lang ko kayo. Buha ba na si Mayor tuloy-tuloy? Wala na. Ngayon, sabi nga nung isa, sino bang isang ikaw, no? Uh, sabi nga, Chris, balikan mo yun, ha? Inahanap daw niya yung babae para mapirmahan yung poster. Pero talagang, talagang may team yung kanilang, ano, mainit talagang, ano. Meron pang isa, pre-over daw niya si Yorke. Hindi niya ma-pre-over kasi nakagulo na. Sabi nung lang, Nay, pwede ba kami na lang pre-over niyo? Papasa na lang natin. <laughs> Ayaw na mo pumain. Pero talagang ano, uh, mahirap mag-control ng crowd. Pero ay sa, sa pa sa Bulaon, sa Pampanga, kasi nakasama kami doon sa escort. Kala ko matatanggal yung braso ko eh. Dahil kami na naharap. Pero, you know, hindi mo ma, ano, mahirap, masakit sa katawan. Pero pag na ano yung init ng tanggap ng tao, pawi-pawi lahat yun. Talagang 
Sige na. Talaga yung pagmamahal nila kay Mayor, daman-daman. Ako, share ko. Um, pag umaga, ang alis kami, mga hardships eh, di ba? Pag umaga, tuwan-tuwa ka kasi, ah, para kang nag e para kang nag outing Punta kami bataan, puro puno, nakaka, nakaka, anta, nakaka, wala ng stress. Mm -hmm. Fresh, puro puno. Puro... Ang nakakatawang part doon, yung pag-uuwi ka na. Kasi sa sobrang ganda ng tinaanan mo, pag uwi mo, wala ka na makita kahit isang ilaw. So yung, yung driver ko, driver ko, yung nag-iisang asawa ko, <laughs> lagi hook 10 ang takbo namin. <laughs> so, Ang oras ng uwi namin lagi, 3 a.m., 2 a.m., kasi sobrang antok na antok ka na, pagod na pagod ka na, um, mag magsisinikaraman ka sa dalawang libo katao. So yun yung laging, tapos uh, meron kaming bulakan, sisinikaraman ka, the following day, sinikaraman na naman. So talagang hindi nababalik yung boses, boses ko. So to share lang din, another thing na um, hindi ko makakalimutan kay, dito sa kampanyang ginawa ko na pinasok ko <laughs> is that I have ano I have an autoimmune. Mm. Um, hindi naman siya katulad ng kay Chris Aquino <laughs> pero it's on the skin. Mm -hmm. Ang mga kalaban ko is pawis at bawal akong mainitan. Pero because of the campaign lahat yon lahat yon inano ko um, ano tawag doon nilabanan ko. Pero, ang, naka, ang nakakatuwang part doon is, bawal ako ma-stress. Kasi pag nai stress ako, lalabas siya kasi stressful yung negosyo ko eh. But the thing is, napansin nila ko eh, na yung skin ko, unti-unti, nagpa-flatten. So, ibig sabihin, yung, yung pagsama-sama ko sa campaign, it's a happy stress for me. Yes. So, it made me happy, kaya hindi ako hindi ako pinipigilan ng asawa ko at saka pamilya ko because they saw me smile again during this campaign. So, isigaw mo! Isigaw! Alright, so, yes sir, sige po. Hello, hi. Uh, kami na yun, lahat ng sorti sa experience, no? either good or bad, uh, maganda naman. Ang hindi makalimutan experience dito, kasi lahat kami dito are all total strangers. Mm -hmm. So after ng mga sorties, nagbabahan kami, nabuo yung mga friendship. Mm -hmm. Because of one principle, yung ideology, yung paniniwala namin na kay Orme, kay Isko, na mababago niya ang Pilipinas. So yun, that's all. Thank you. Alright, so we're down to the last question. Yes! <laughs> oh, what a problem! Madami pa daw. Okay. Um, ano yung sa mga leaders po natin? Ano po yung pinaka nakaka proud as a leader of, a, of your organization or as a group? Na pwede nyo i-share. Ano yung pinaka nakaka proud na event or nagawa nyo or. Anything that you want to share also? Ah, lahat po. Oh. Sige. Oo, kasi parang ano eh. Ayan. Ayun. So, siguro I would like to take this chance no, para pasalamatan yung mga regional leaders namin. So actually, uh, yung mga sorting na ginagawa ng Alagang Isko focus on Visayas and Mindanao. Grabe, uh, hindi, hindi ko ma masabi yung right word pa dun sa talagang parang energy ng mga 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 leaders namin Visayas and Mindanao siguro uh, tuwing ano na lang actually alam ko ni Ma'am Ses uh, pag tumiikot yung bus bus disco minsan tatawag yan kay Fats Fats andito na kami sa ano baka meron kayong tao dito right there and there si Fats kukumpas lang sa amin yan Send to many kagad sabi ko. Minsan, sunod-sunod yung text sa kanya. Ma'am, asan na kayo? Asan na kayo? Maya-maya, meron na kagad tao si Alagang Isko doon sa lugar nila. So sabi ko nga, ako kasi nakapokus ako sa media. So, they feed me lahat ng mga ginagawa nila. So ako minsan, actually, di ba, uh, as a media director, so kung sinit dapat marami kaming tao din for the media. Actually, isa naman ko eh. So yung, yung nakikita niyong page, ako lang talaga lahat yun. Kung baga, ang, ang, ang nangyari nun, uh, kasi yan eh, sabi ko, 
ang fit namin, Visayas, Mindanao, tapos may mga lason pa. So, overwhelming. So, tuwa ako kasi sila din, yung mga dating mga uh, mga dating MRRD nga, parang naging naging inspiration din yung mga, eh, kagaya yung pong mga grupo din po na sabi na, uy, ang lalakas nitong mga to, mga ganito. Kaya kailangan dapat, ganun din tayo kumilos. So, sabi ko sa akin, uh, wala, uh, talagang, ang gusto ko lang talaga ngayon is magpasalamat doon sa sobrang effort na ginawa ng mga regional leaders. Sila po talaga yung bida dito eh, hindi po kami. So, yung mga ground troops po namin, yun po, yun po talaga yung pinakabido, bida po dito. So, ngayon, para sa inyong lahat, yung mga gising pa, Isigaw mo! Isigaw! Isigaw mo! Isigaw! God first. Uh, uh, sa amin po, sa Project Tab, kung uh, um, pagiging proud ng pag-uusapan, kami po, sobra-sobrang, uh, sobra-sobrang proud sa lahat ng aming volunteers, sa lahat ng organization na kasama sa Project Tab, ano? Siguro itong kampanya na to, lahat na nagawa namin. Uh, nandiyan na, uh, nag-rally na rin nga kami. No? Nagpasama na kami sa rally. Uh, Nagsini caravan. Uh, nagpuyat sa concert. Nabasa ng gulan sa motorcade. No? Uh, pati uh, paglilinis ng kalsada, isang tawag lang dun sa grupo namin ng bombero. Nandiyan. No? Talagang very active. Kasi sila mismo nagtatanong sa akin, Sir, ano ba gagawin natin? Kuya John, ano ba ang activity natin? Hindi pwede na sa loob ng isang linggo wala kaming gagawin. Kaya ako, kahit pagod, talagang kailangan. Eh, dahil nakakahiya dun sa mga nasa grounds, yung mga members namin. No? Talagang sila ang nagpupumilit dahil alam nila kung gaano... Uh, Katitikado ang ating presidente uh, para tulungan at iangat ang ating bansa. Kaya kami sa Project Top, lahat po kami tuloy-tuloy. Hindi po matatapos ito sa kampanya. Tama yung sabi ni Kuya Jojo kanina. Pare-pareho tayo hindi magkakilala bago magkumpisa ng campaign. Pero ngayon, uh, buo tayo ng bagong pamilya, bagong kaibigan. No? Uh, after ng election, Uh, pag nandun na si Yorme sa Malacanang, alam ko na uh, tuloy-tuloy pa rin tayo magsiselebrate. Tuloy-tuloy pa rin tayo magsasama-sama. Yes. Ngayon pa lamang po, sasabihin ko sa inyo na si Yorme mananalo. Kaya isigaw mo! Isigaw! Isigaw mo! Isigaw! Thank you po. Ah, uh, siyempre sobrang proud na proud at uh, itong campaign na to. Anyway, uh, nasa politika naman ako noon din, uh, kasabayan ko sila, Kuya Barbie. So hindi naman na sa akin bago yung ganitong uh, mga gawain. Pero mas nakaka-proud ngayon kasi yung prinsipyo mo at yung paninindigan mo dun sa isang tao na pinaniniwalaan mo, talagang pinaglalaban mo. At saka dun sa mga nakakasama namin mga organizations, Uh, most particular kasi ako yung uh, nagilid sa mga vloggers. Pinag-isa natin yung DDS, yung mga Manila vloggers, at saka yung mga bagong dating. So minsan, uh, napaka-organic talaga eh. Kasi uh, yung ibang vloggers, minsan pag sumasama sa amin sa mga events, sa mga sorties, syempre uh, kailangan ipoprovide mo yung mga sasakyan, yung mga minsan yung pagkain. So dito ka lang makakakita na magpo-volunteer sila na Sir Koy, uh, kami na po ang bahala sa gasolina. Huwag nyo na po kami intindihin sa pagkain. Kami na po. So ganun sila. Gumagawa talaga sila ng paraan. Gumagasos din sila na para lang uh, para lang makatulong sa campaign na kung minsan nababalitaan nyo yung mga yung mga vloggers ng kalaban. Eh, talagang may mga honorarium pa yan. May mga monthly. So dito sa atin, sa mga vloggers na naririto, nakaka-proud talaga. Tsaka yung, uh, siyempre, yung juniors namin, yung OMSIM, nung nakaraang event natin. Uh, kasama namin sila. Lalapit pa sa akin yan. Sir Koy, baka meron pa kayong pagagawa kasi tapos na yung ginawa namin kanina. So, ganun sila ka-dedicated talaga na tumulong. Hanggang ngayon, nandito sila sa atin. So, nakaka-proud yung ibang mga, mga leaders natin na talagang uh, minsan doon ka huhugot ng lakas na loob pagkapagod ka na eh. So yun lang, 
Uh, kaya huwag kayo mawala ng pag-asa dahil napakalakas natin. Kasi kaming mga nandito, kami yung nakakalibot sa iba't ibang uh, parte ng Pilipinas. So alam namin kung gaano kung gaano yung mga silent majority minsan na ibubulong lang sa iyo, pero ang dami-dami nila. So alam namin tama si Kuya John, mananalo tayo. Kaya isigaw mo. Isigaw. Isigaw mo. Isigaw. Yun lang. Salamat po. Tulad nga nang nasabi ni Idol Boy, yung mga volunteers natin, uh, sanay na sa wagas. Ang tawagin, walang gastos. No? So, full support pa rin sila. So, merci po si Isa ko na yun. So, yung mga hinawakan nga natin, mga religious groups, so, yun, uh, proud ako sa kanila. Isang tawag lang, walang hinihingi kapalit. Kasi they're a man of plot. No? So, naniniwala sila. Uh, yun na nga, yung uh, prinsipyo rin nila na hindi sila pera-pera na katulad ng ibang grupo. So mabuhay kayo, lalo na mga volunteers, maraming salamat sa inyo. Kayo ang uh, buhay at dugo ng kampanya nito. Isigaw mo na nga. <laughs> Suwabe! <laughs> ano ba? Ano ba? <laughs> Okay, last to the last, na doon na to, no? Ang kami lang yung nakikita ninyo na kumaharap, pero gusto ko pa salamatan yung mga tao na kasama namin all throughout. There was this, is, there was this event um, na hineld namin. Um, Namumroblema kami nila, Kuya John, paano ilalaga yung dalawang libong saging na saba? Kasi yun yung ipapakain namin. Alam mo na pala ng madaling araw, naglalaga na po kami ng saging na saba kasi yun ang ipapakain namin para sa 5 a.m. event. At maglalaga ng dalawang libong itlog, itlog. At gagawa ng isang libong um, panglugaw. So, kami po yung nasa harap, pero yung mga nasa likod namin, sila yung talagang napapagod. Sila talaga, kaya salamat po sa inyo, Project Top Team. Ibang klase kayo, ibang klase kayo. Lagi ko mong sinasabi, uh, nawalan man ako ng konting kaibigan, nabawasan man na yung mga kamag-anak na nagtitiwala na hindi na ako. Actually, Sir Cicero, salamat ha. Binati mo ako ng birthday ko. Kasi yung mga pinsan ko, hindi ako binati. <laughs> kasi, kasi two joints din sila eh. Two joints din sila. Anyway, um, pero proud na proud ako dahil si Yormel, binati ako. At saka ang isa pang kinagag kinagugustuhan ko sa grupo namin, every time na magte-text si John ng 12 midnight, 1 a.m., may problema tayo. Alam na namin kung ano yun. Wala tayong pambayad. Wala tayong ganito. O sige, bukas na natin intindihin yan. Bukas na natin problemahin yan. Pagdating sa venue, kanya-kanyang punot, palaliman, o magkano kulang, magkano kulang. Hindi ko kami nagsusulisip. Galing sa sarili naming bulsa. Kaya, shout out dun sa Lard Towing Company. Nag, nag ano ba? Nag, yun po yung towing company na, towing company ko po na bitbit ko, bataan. Doon nilalagay lahat ng mga bigas na pinamimigay sa mga sinikara ka namin. So, um, to all the team na bumubuo sa grupo namin nila, Sir John, kami lang po yung mukhang nakikita ninyo. Pero yung mga taong nasa likod namin, sila yung talagang hindi napapagod. So, maniwala po kayo, mananalo tayo, hindi tayo papabayaan yung nasa itaas. Yung 4% na kulang natin, we've done our best. It's, the, it's time na si Lord na ang gagawa ng kulang. Amen! Amen. Isigaw mo! Isigaw mo! Isigaw mo! Siguro ano, uh, ako kasi nakikita ko ngayon, itong mga gentlemen and ladies, ito talaga yung talaga nagmamahal kay John Misko. Meron pang mga umalis, pero ito talaga yung nakita namin na tumindig talaga sa prinsipyo. Hindi, hindi about money or anything, talaga yung uh, paniniwala sa isang principal, which John Misko mo ay natumaguso. So ako, it's a pleasure for me sitting down here in front, katabi ninyo. I'm really, really proud na kayo ang nakasama namin sa kampanya na to. 
Si Bihap sa nais ko, si na, kanya si na Jen, si na ano, kung may kailangan kayo, wag ang pera. Wag <laughs> lang utangan. Nandiyan lang sila. So I'm really, really I'm proud. Ito mga, ito mga, ito, sa kayo. Sa kayo na sa naka-live ngayon. Thank you po sa pag-support sa ating presidente, Isko Moreno Tumagoso. Huwag po natin ka nalimutan. Sa May 9, isigaw mo? Isko! Isigaw mo? Isko! Isigaw mo? Isko! Yun o. Pwede nang panlaban si Andrew yan. Yes, that's right. Hello po. Salamat po dun sa mga nauna pong mga pahayag po ng mga ibang volunteers. And, ngayon po, I would like to speak in behalf of IM Pilipinas. Actually, recently, it's really very emotional. Shout out to sa mga followers. Anyway, move on na kami dyan. The only thing na natutunan namin dito is, we cannot please everybody to stay. If they want to stay, stay. And if they don't want, let go. Ganun lang naman po. At yun lang naman po ang totoong realidad sa atin sa ngayon. And aside from that, I would like to thank all the people behind IM Pilipinas, lalo na yung mga political officers ko sa baba, the regional political officers, ang mga volunteer na, ma'am please, maging matatag ka kasi ikaw lang yung kinakapitan namin. And maging matag. Actually, ganyan lang ako umiyak kasi gusto ko yung makita sa mga ako, volunteers ko, kung ano yung napagdaanan ni IM Pilipinas. Pero now, we stand now, at ngayon, maniniwala kami dahil 99% ng buong volunteer namin. At hanggang sa May 7, titindig kami sa Moriones. Para ipagdaan sa parte namin kay Ormen. At hanggang sa May 9, magpabantay kami ng boto para kay Isko Moreno. Yun lang po. To join! Isigaw mo? Isigaw mo? Isigaw! Mas malakas mo! Isigaw na? Isigaw! Thank you very much! Hi, Chris! Hello, team! Hi, Chris! Good evening! Una-una, on behalf of inisyatibo ng mga kabagong Pilipino, nais namin magpasalamat sa AIM sa paggawa ng activities na ganito. Nabuo yung mga organizations natin. Ah, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa 17 regions ng video na chairman na inisyatibo ng Kabawang Pilipino, 81 provinces na meron tayo na volunteers, and 122 cities na existing yung inisyatibo ng Kabawang Pilipino. From very start, yung mga tumulong sa amin, sa IMP, maraming salamat kay Congressman Valeriano ng 2nd District of Manila, kay Kunsel Awisia ng 2nd you know? District of Manila, sa aming partner sa uh, ang bumbero ng Pilipinas, kay Lenin uh, Bakun, at sa amin sa mga tumutulong <laughs> sa IMP sa paglibot ng buong Pilipinas, kanya-kanyang gastos, tulong. Uh, maraming salamat kay Aysen Sunga, uh, siya minsan yung nag-sponsor sa amin, kay Sopi na na kaibigan rin natin. At marami pang iba sa kay Engineer Galvez ng Northern Summer. Uh, sa mga nakalimutan ko pasalamatan, uh, uh, pasensya na kayo, pero kami po ay almost three years na rin po na nag-organisa. Ngunit wala po, with your respect, kahit isang volunteer ay wala naman po na nang iwan sa amin. So maraming maraming salamat. Uh, again, sa mga volunteers sa buong bansa ng inisyatibo ng makabawang Pilipino. Maraming maraming salamat po. Isigaw mo! Isigaw! Isigaw mo! Isigaw! Thank you. May nakalimutan pala ako. Wait lang, baka mag-aaral. Yeah. Gusto din po namin pasalamatan the people behind us. Si Sir Bilang Picchio, our present uh, Secretary General. And also, Sir Bong Mangahas, thank you for supporting always, all the way. From simula hanggang sa dulo, salamat po. Yeah! Okay. 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 Uh, si Congressman uh, Dong Mungunodato, maraming salamat. Yeah. Uh, hanggang ngayon ay uh, nandito pa rin sa atin sa pagsuporta sa IMP. Uh, ito pa ba si Bruce Matabalaw ng Cotabato City. Si uh, thank you, ang candidate nating mayor. mayor. Uh, at uh, Tony Malang, of course, 
yung ninong ko si Tony Malang uh, ng Amanisco. Nandito, uh, may representative na yung Amanisco. Maraming salamat. Uh, wag po kayong maniniwala na ang Bansa Mo Autonomous Region ni Mosley Mindanao ay uh, pink na. Hindi po totoo yun. Blue pa rin. Maniwala po kayo sa akin. Maraming salamat. Why? Why? May hapon pala ako. Uh, thank you pala sa nag-sponsor ng helicopter sa ka-private pay pag kailangan nila ang Boss Tetlet. At uh, gentleman from Bicol, uh, kung gusto mo uh, ano to? <laughs> oh, kita mo, nagpasalamat ka. Yung uh, uh, BHW yung party list. Ayaw ko lang bagay din pangalan niya. Pero, kuya, thank you. And also, the uh, yung sponsor sa Cotabato Cable. Until now, pinapanda nila yung ang boss. Saka sa GSAT Cable. Thank you, boss. Hindi, uh, mahabo lang. Last na to, last na. Sorry. Uh, huwag lang natin kalimutan yung tumulong sa isang malaking tulong rin sa IMP yung ang bumbero ng Pilipinas. So, sa so mga wala pong party list, baka naman pwede natin tulungan yung ang bumbero ng Pilipinas dahil malaking sektor ko na tumutulong rin. Uh, tsaka member po si Bandito, si Mayor yung ang bumbero ng Pilipinas. Tulungan po natin number 16 sa Walotan. Wala na pang ahabal. <laughs> right. Um, yun po, no, actually kanina, um, binitigyan ko sila ng time na magkwento kasi um, medyo mahaba din yung kwento ko but of course, sabi ko nga kay Sweet, tomorrow na lang. No? Um, of course, sa lahat po ng supporters ni, uh, ng Bosnius ko, maraming maraming salamat po. Uh, Luzon, Visaya, Mindanao, uh, Alagang Isko, na, as in, naging SOS namin. Uh, lahat ng emergency na kailangan namin na suporta, nandyan sila, of course, kay Sir Paul, kay Sweet, kay Camille, and all the Team AIM. Maraming maraming salamat po. And of course, sa Team Basnis Ko, Bisnin. Alam niyo po yung naging experience namin, sobrang overwhelming, sobrang exciting, scary, lahat na. Uh, kami po ay nag-travel uh, sa buong Luzon, besides Mindanao, in a span of 25 days. Sa loob po ng 25 days, marami nagtatanong, eh, siguro kala nila okay yung buhay namin sa bus. Um, which I always report, of course, kila Sir Paul and, and Team AIM na hindi po siya naging madali. Yan po ang totoo. Yan po ang uh, buong katotohanan, no? Kami po ay natutulog sa bus. Kami po ay, nai, uh, kami po ay uh, nagbibihis sa bus. Pag uh, oras na ng activity, kung kailan kailangan namin na uh, ipahayag, no? Yung mensahe ng pag-asa at inspirasyon sa mga tao. Ginagawa po namin pagbabalot ng t-shirt, ng uh, other collaterals para ibigay per, uh, city by city. So, yung mga nagtatanong na paano kayo nagtulog, paano kayo nag-CR, discard din na po yun namin. Huwag <laughs> sila po itanong kung paano ka mo nakapag-CR. Discard din na po namin yun. Maraming na po. Maraming na po. Pero, uh, dun po sa discard na yun, gusto ko magpasalamat sa aking mother, si Haji uh, Dangbayan. Yan, na nagpabawal po sa amin ng malong. So, sa nagtatanong kung paano kami nag-CR, malong is the key. Yun, malo yung sakit. Of course, um, personally, I would really like to thank my team. Si Yab, si Fauji, si Kuya Bon, si Auntie Noor, si Art, si Dad, si Rob, si Kuya Jun, our driver, si Kuya Jun, si Daryl, si Atty. Malang, na super support, Amani Esco. Maraming maraming salamat po. Because the journey, Sabi nga nila, pag nagpo-post kami sa Facebook, it was really exciting, it was really fun. But behind the scenes, we're really crying. Um, kami yung, kami yung nag-hi hello sa bagyo, nagplatan, nasiraan ng bus, sa kalagitnaan ng bundok, walang signal, na hindi namin matawagan kung sino yung hinihingan namin ng tulong. But alam niyo po, kung what really drives us, volunteer groups, and the youth, uh, the youth uh, volunteers that... Um, Uh, who was with me in this journey, what really drives us, is yung sinatawag natin na God first. Correct. Yeah. And, um, I would really like to share that Isko really symbolizes God first. Amen. Yes, amen. And, um, alam ko na marami pang taong dapat pasalamatan all throughout the journey of Bas ni Isko, Luzon, Visayas, Mindanao, alam ko po na nanonood kayo, maraming maraming salamat dahil hindi niyo po kami pinabayaan. 
At maliban po doon, gusto ko magpasalamat dahil kung kami po ay binabagyo, kung kami po ay nasiraan ng, uh, ng bus, kung kami po ay nagugutom, talagang hindi niyo po kami pinabayan. All the way, rescue agad kayo. And shoutout pala sa mga supporters na nagpadala ng mga prutas, <laughs> ng mga pagkain, ng lahat-lahat. Uh, maraming maraming salamat po. And always, always remember na hindi man po namin uh, nabigyan ng mahabang oras per city, kami po ay nagpapasalamat sa oras na binigay niyo. Kahit alam ko po na doon po sa loob ng bus, we're really tro uh, total strangers sa inyo. Pero never po kayo nag-isip. Pero never po kayo nag-isip na bakit hindi namin sila sasalubungin. Maraming salamat. And also kay Boss Ryan Go sa Cebu City, maraming maraming salamat din po. Grabe. Grabe yung supporter ng mga taga Cebu. Nagpadala pa sila ng 2,000 shirts sa loob ng basis ko para ipamigay. Maraming maraming salamat po. And of course, uh, sa parents, sa parents po ng mga youth volunteers na kasama ko. Kita dito, maraming maraming salamat po sa suporta at sa uh, <laughs> sa pagbibigay ng um, ng tiwala no sa akin at kay Sir Paul, sa buong team aim, kay Laman Kisiraw, kay Laclera Fiorali, and, and sa lahat ng leaders na bigyan kami ng chance na ma-experience yung journey na ipaglaban ng tama ipaglaman ang nararapat at ipaglalaban ng tao na dapat iupo sa Malacanang. Maraming maraming salamat po. Isigaw mo? Isigaw mo? Isigaw mo? Gusto niyo ba yung kwento ko bakit lumipat sila? after six, wala politiko. We talk about sex. Hindi. Hindi, kahit nung sinabi ko kanina. Kami sa Isko Northern Alliance. Natuwa naman si Yorme nung ano eh. When we launched Isko Northern Alliance sometime August, ang pangako namin sa kanya, babaksak na, Wow, sa akin namin yung Solid North, no? Solid North. So, uh, when uh, the first sortie sa Norte, sa Region 2, was, uh, I'll talk also in behalf of Region 2, Spawn Northern Alliance, no? Wala sila rito, but two, we're in one team. Uh, first sortie ni Spawn was in uh, Santa Fe, Rebo Biscay. Ganding reception, eh. Gateway yan to, ano? Gateway yan, Tumagayan Valley yung Santa Fe. And then, uh, we, we scheduled Kirino, uh, uh, Isabela, Tumagayan, and then Kalinga. Na, na gulat si Yorme, kahit kami, nagaroon. You know? uh, kasi, kontrolado yun ng mga political warlords dun eh. No, yun yung tinatawag nila ng command votes. Although what they showed, nung nandudun si Yorme, nagulat kami kasi hindi namin akalain yung labas ng tao, meron pang matakanda nagbibigay nung ano ba tawag, yung stop in the way. Pati mga prayer books, binibigay kay Yorme. Binibigay kay Yorme. Meron pang, nung nandaan si Yorme to sa isang, ano, Uh, headquarters nung big, nagsisigaw sila doon. Binabaan ni Yorme, kinamayan. Guwapo niyo pala. <laughs> Sabi sa akin niya. Anyway, yun na yung sinasabi ko na yung solid north, wala na yun. Ano lang yun? Ilusyon yun. Ilusyon yun. Ang nag-umpisa kasi nun yung matandang ano eh. Tatay nung ano, ni BBM. So, siguro, uh, yung mga tao ngayon, doon sa area namin, uh, they're tired of ano, political warlordism. Ayaw na nilang nakokontrol sila. Uh, nadidiktahan sila, ayaw na nila. Ngayon, uh, there was supposed to be a second sortie 
sa Isabela nitong last week. Na-cancel yun kasi yung mga ano doon, yung mga politiko doon, uh, they threatened yung mga ano, uh, supporters natin. Threatened in the sense na kasi meron yung isang leader natin doon who went on leave matasang ano niya, pwesto sa ano, sa isang electric company, electric cooperative. Uh, he went on leave, eh, mas pa paano may say din yung gobyer, yung governor doon sa board, I think. Kaya, at, at, parang pinakot sila eh. Pati yung mga scholars, sinabi na, pag kayo sa buporta niyan, makawala ng scholarships. So, yun. But I still believe na yung yung damdami ng tao, mas pasusunod. Kaya alam nila gagawin nila eh. Siguro tatanggap nila ang pera. But they still support. And they believe. Naniniwala sila kay Yorme. Yung sinseridad ni Yorme, nakita nila. Nagpagod. You know, nagpawis. After ng ano, lilipat siya ng ibang bayan. So, malaki ang paniniwala natin, kahit ako, ako, I know for a fact, si Isko mananalo. Amen. Yun lang masasabi. Sigaw mo! Isko! Sigaw mo! Isko! Oh, my way. Dalawa lang. My way. Kaya ang pakakulang ay sa Una sa lahat, uh, nagpapasalamat ako kay God. Hello. Yung mga pagsama ko sa motorcade, oh, yung mga ng, ano, pumapasok <laughs> sa mga iskinita, paspasan, <laughs> nakikisabay na sa mga sakyan ni Yorme, walang aksidenteng nangyari. Uh, Salamat din kay Kuya Barbie, kaka kay Jojo, yeah. Jojo Perby. Ah, si Jojo. Sila yung nagdala sa akin dito. At kay Boss Cesar, karamat po sa inyo. Yung mga stock po, ang nais ko. Sabi ko, ma... Mamimiss ko to. Kaya lang bakit ko mamimiss eh hanggang Malacañang pala. Yun oh! Yun oh! Yun oh! Yun oh! Yung mga kasama ko sa sa letra, sa Ilocos, kahit kinatakot sila ron, tuloy pa rin yung pagkakabit nila sa Sambales, na kailang padala ako sa Sambales. Kalahat din ang Sambales ata, nalagyan nila yung highway. Sa Olongga po, sa Carlan, yun lang po. Gusto ko palang dagdagan, ano? In the case of Baguio City and Benguet, anito lang, gusto ko lang i-report din sa, i-share sa inyo. Si Mayor Magalong, we are helping Mayor Magalong. Nung, nung drinap ni, ng, ano ba siya? Ng party. Report ba? Reformer. Oh, Reformer. Si, si, ano, uh, Senator P. Si, ano, si Mayor Magalo, nag, ano na sa akin? Great. Uh, together with Congressman Nick Aliping. Mm -hmm. Si sad. Nick Aliping was the former Congressman of Baguio City. Also. Okay. Okay. Although, nagkaroon siya ng konting, ano, uh, issue. That's why natalo siya. So, but, bumabalik siya. Siya sumusuporta ngayon. Si Okay. Nag-tandem sila ni with Mayor Magado. And we are helping them. Pagawa na tayo ng sample ball ballots for them. Uh, yung Baguio na yun, may laban tayo dun. Kaya sabi ko nga, ang Northern Alliance, buo tayo. Salamat. Please call it. Sino mo? Magugutom na naman. Hindi siguro masasalaman lang. Alam niyo po, yung sabi nga rin ko yung kanina, matagal na kami nasa politika. Ako po hindi niyo natatalo, 38 na po ako eh. 38 years na lang, 100 na ako. Pero mahirap po talaga, mahirap mag-organize ng voluntary group. Wala kang budget, wala kang ma-offer, lahat talaga kusang loob, mahirap. Pero ito po, aminin ko sa inyo, ito po yung eleksyon na aminin ko po hindi ako masyad na hirapan. Bakit? Wala, nagpa-sound off kami, nag-organize kami kasama si, ka, si Primo Nato. Uh, nag-organize kami, nag-launch kami. We were handful, 
sa from Mindanao. Pagkatapos, after that, nag-south, nag-ganoon lang kami. Pinano lang natin, hanap tayo ng mag-invite kayo. Social media mostly. At yung dating ng tao, at alam nila, we were very clear na wala kayong asahan, wala tayong budget, talagang kusa nila, dumating. Dumating at dumating. Tapos nakita naman, habang doon po progression, ultimo yung pag-print ng material. Kasi nagpadala naman tayo ng materials doon. Pero kumisan, syempre, kailangan pa ng higit doon. Kumisan, natatagalan. Pag hindi pa dumadating yan, sila art, alam nila yan. Pagdating sa Mindanao, di ba, nagpapaprint na, nagugulat ako, nagpapadala lang ang picture sa akin. Meron ng mga poster, meron ng mga teacher. Kanya-kanyang gastos. Walang, walang inihingi. Hanggang ngayon, sinabi ko lang kanina, Meron daw na gusto mga mag-volunteer ng watcher. Sabi ko, but we have nothing to offer, ha? Voluntary group tayo. But there's still, ano, sabi ko, pumunta kayo sa Cominec, magpa-credit kayo, kumuha kayo ng ID, bayad pa kayo 25 pesos para sa ID. And they said yes. I mean, ako po, saludo, pasalamat, at paghanga sa mga volunteers po natin. Hindi lang yung sa Primo, sa ibang mga organizations. Ang gaangdalin, ang gaangdalayan, no? You know? And I agree with that, number one, Talaga yung kusa nila na yung pag gusto nila talaga ng pagbabago, nakita nila yung pagbabago. So doon ko i-attribute yun. Number two, na i-attribute ko yun, madaling-daling yung ating kandidato. Di ba? Masipag, magaling, may track record, may resibo, at pogi pa. Di ba? Pero ito ko, most of all, sabi nga ni Cez, natutunan din natin kay Mayor to, yung God first. And I always believe that, lalo na yung na-inspire ako nung yung tinawagin niya ng ano, Manila, God first. Psalm 127, sabi, unless the Lord builds, the laborer labors in vain. Pag hindi mo kapiling ang Panginoon, kahit anong pagsisikap natin, walang mangyayari. Pero ako naniniwala ngayon sa kapanalangin natin at sa pagsigaw natin ng God first, kapiling natin ang Panginoon at hiatid tayo sa tugatog ng tagdaw ng tagumpay. Yun lang akin po, uh, talagang let's keep on praying, tuloy-tuloy yan dasal, walang iwanan, walang bitawan, at pag tayo po eh, sa awa ng Panginoon, pagpapalain tayo, tayo po yung mag magkakaroon ng napakahusay, pinakamahusay na presidente ng Pilipinas. Isigaw mo! Isigaw mo! Isigaw mo! Salamat po! <laughs> Balikan ko lang po yung original question. Ang, ang tanong kanina, what makes us proud? Tatlong araw na lang po. What makes us proud? Proud kami na lahat kami dito at kayo ay nandito pa din para sumaporta kay Stormwell. <laughs> So what makes us proud? Proud, uh, in behalf of AIM, proud ang AIM sa lahat ng mga leaders niya, uh, sa lahat ng mga conveners ng AIM, sa lahat ng mga masisipag na member ng AIM. Andyan, andyan ang uh, Basti Isko, andyan ang shoutout din sa mga Iskot, no? uh, all of the Iskot volunteers na araw-araw, hindi nyo sila nakikita, pero locally, umiikot sila araw-araw para mag-ingay, uh, magpakita sa tao na hindi sila bayaran at sila yung mga volunteer na naniniwala, hindi sila hapon. So, shout out sa mga iskot dyan. Uh, proud kami sa inyo. So, salamat talaga sa, sa lahat. And we are proud. Ang AIM, in behalf of AIM, in proud kami na makasama kami sa grupo na to. So, isigaw mo! Isigaw mo! Isigaw mo! Okay, so sabi natin sobrang fun, sobrang nakakatawa, pero uh, just like our journey sa campaign na to, uh, it was a roller coaster ride, kanina may mga nagkaiyakan, but I also like to say thank you sa lahat ng mga um, sumuport na kayo, Orme, sa lahat ng mga pinuntahan namin na campaign, um, kahit nasa karton na kasulat, sa papel na kasulat, nandiyan kayo, pinapakita niyo yung support na para kay Orme. Um, so, in behalf of everyone here in this room, maraming maraming salamat po sa inyo. 
And uh, May 7, magkikita-kita po tayo. Um, also, first part pa lang po ng live natin to ha. Wala mo nang matutulog. So, uh, we would like to thank everyone for joining us. Uh, this is the first segment. Meron pa po tayong second batch. So, ang dami kasing nagmamahal at sumusuport na kayo. Mamimit natin sa sila maya-maya lang. Again, May 7, magkita-kita tayo, tayo sa Cartilia. Ay, sorry! Ayan na naman, mali na naman ako. Morionis! Ayan. So, uh, we will just show a short video. Uh, and then, maya maya may meet niyo yung second batch of our volunteer leaders. Ito naman yung mga nag-work din talaga sa ground. Salamat po sa, ba sa pagbate. Sana po manado kayo. Thank you po sa pagbate. Thank you po. Sana po makita ko kayo. Makita ko din yung, yung aso nyo. Two joints. God for it! Salamat po sa bat. Sigaw mo! Malakad yan! All the way, ito malakad yan! All the way, ito malakad yan! Fight! One, two, three, fight!
sabat sa pagbati. Sana po manado kayo. Thank you po sa pagbati. Thank you po. Sana po makita ko kayo. Makita ko din yung, yung aso nyo. Two joints. God for it. Salamat po sa bat sa pagbati. Sana po manado kayo. Thank you po sa pagbati. Thank you po. Sana po makita ko kayo. Makita ko din yung, yung aso nyo. Two joints. God for it. Salamat po sa bat sa pagbati. Sana po manado kayo. Thank you po sa pagbati. Thank you po. Sana po makita ko kayo. Makita ko din yung, yung aso nyo. Two joints. God for it. Salamat po sa bat sa pagbati. Sana po manado kayo. Thank you po sa pagbati. Thank you po. Sana po makita ko kayo. Makita ko din. So we are back, live na live pa rin, walang iwanan. So um, again, I'd like to invite everyone, May 7 po, kami na tayo dyan sa Mariones. Um, uh, we will also post yung event mismo. Uh, we hope to see everyone on that day. So yan, may nagtutu joints. Hello po. Alright, so tonight, um, ang second panelist natin, ayan. Girl power to. Yes. Girl power, di ba? Yes, represent. Okay. So, um, pero bago natin sila i-introduce sa ating mga viewers, mamimigay tayo ulit ng tatlo pang uh, official uh, na AIM cap. Um, sagutin nyo lang yung tanong ko. Kanina sa first segment na may nabanggit kung ano yung favorite na ulam ni Yorme. Walang sasagot. Okay, para sa live viewers natin yan. <laughs> um, ang dami na guris ng hand. Pang live viewers lang po yan. Mamaya, yung mga magpaparo-paro G, pwede natin bigyan ng cap yan. Okay, so, but for the meantime, sa ating mga live viewers, the question is, ano yung paboritong ulam ng ating next president na si Isko Morena Dumagoso? <laughs> may tumulong na sa may gilid. Okay, so, we'd like to start off with Manay Risa. Ayan ang aking kababayan from Bicol also, represent. Uh, Manay. Introduce yourself po. Uh, Manay na bangi uh, sa Induga Boss. Hi to I am for Bicol. Ayan, pa ba kayo? <laughs> Ayan. Uh, um, I am Risa Bigata. Um, um, I, uh, we are focused on the uh, Bicol region for the six provinces. So, yun. Uh, hi sa mga kasama ko na nasa Bicol. So, yun. Ako lang, ilan lang kami nandito. Hi! <laughs> Sana nandiyan pa kayo. Ayun. So, yun lang. Next po. Uh, 
Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, ako po si uh, Wanita Angeles. Pero mas kilala po ako sa Nits Linsangan. Kasi yun po yung gamit ko sa FB. So I am representing uh, Project Scott Volunteers. Uh, uh, nagpapasalamat po ako doon sa amin project head na talaga namang super supportive. Salamat din po kay Romel Almeida na siyang gumagawa at nananahin ng aming mga t-shirt na dinodonate. Wow. Thank you po ng maraming marami kay Miss Rube Evalie, ang aming project head at ang uh, aming financer. Siya po ang uh, behind sa lahat na to. Siya po yung uh, uh, siya po talaga yung uh, uh, Nag-ano dito, nag-initiate uh, nag itong Project Scott na to. Hindi po sa kanya, wala po kami dito. Kaya maraming maraming salamat po para sa inyong lahat. At sa mga kasama ko, kaya Carlo, uh, kaya, uh, ano dito? Kay Ani, kay Maripe, at sa lahat ng grupo ko dyan, sa Nueva Ecija, sa Pampanga, Uh, thank you sa inyo lahat ha. Thank you sa support nyo. Kita-kita tayo sa May 7. Thank you po. Hello! Buhay pa ba kayo? Buhay pa! Buhay pa! Dami nyo pa! Okay. Salamat sa pagkakataon na ito na nabigyan ang mga volunteers ng chance to speak up kung paano kami nabuo. Paano kami naging grupo. So, ako po pala si Leynet El San Jose, ang president ng isang bangka, isang Diwa Movement for Isko Moreno. Actually, kami, before Yorme nag-declare uh, nag na siya ay uh, tatakbo, nag-plan na talaga kami ahead. Kasi, nung narinig namin na tatakbo siya, nag-plan na kami. Ako, wala akong officers dito right now, but Uh, they, are all, they are informed na meron ganito ngayon at nanonood sila uh, kasi mga busy lang talaga, may mga kanya-kanyang mga ginagawa. Pero kami, nabuo kami kasi naniniwala kami at nananampalataya kami sa isang Isko Moreno Dumagoso na napakabuti, na napakababa, na kumbaga parang wala na tayong hihilingin pa eh. Kaya sana doon sa mga nagdadalawang isip pa dyan, eh mag-switch to ISCO na kayo. Kasi ngayon lang natin mararamdaman ang tunay na leader, ang leader na kung saan inaabot niya ang taong mga nasa laylayan. Tayo mga nasa laylayan, tayo ang magdadala kay ISCO Moreno sa palasyo ng Malacanang. Sa, uh, darating na Mayon 9, huwag natin kalilimutan, number 3, And of course, wag po nating iiwanan ang kanyang vice presidente si Isedok Miliong number 6 at ang kanyang apat na senador na talaga namang kailangan nating subukan kasi kung kung meron naman po siguro tayong uh, nakikita lagi, alam natin kung ano yung mga kaalaman nila, kung ano yung mga maitutulong nila sa bansa natin. Lahat sila magagaling, lalong-lalo na si Yorme, na sobrang wala na yata tayong maitabon sa kanya. Walang tinatago, walang any hey, ano, hidden agenda sa buhay niya. Maski sa pamumuno niya, wala nang naging konsehal siya. Wala. Sobrang napaka-honest and totoong tao ni Yorme. Kaya sana ipagkaloob ng Panginoong Jesus na God first talaga tayo. We believe in Jesus. We believe and we, we really hope na talagang Pilipinas, God first. Masot na na. Hi. Napanaluna ko ito kanina. Good evening, mga kapanalig na volunteers. Ako nga pala si May L.C. Rogan. Hello. Hello, husband. Nanonood ka pa? Ah... Uh, nagpapasalamat ako kasi naging volunteer ako ni Isko. Uh, Unang-una talaga. Uh, gusto ko talaga maging volunteer ni Isko eh. Talagang nag-ano kami. Yung nga palang ano namin, uh, 
group namin is uh, Isko Moreno Movement. Ang group namin, uh, hello sa aming president na si uh, Christopher Carlos and then sa aking uh, mga moderator, uh, good evening. Uh, keep on, ano lang, fight para kay Yorme. Uh, masasabi ko lang kay, kay Yorme is, uh, ano, biniskilos talaga siya. Ah, uh, Ito nga yung aking sasabihin eh, nung uh, nagkaroon kami ng COVID na buong pamilya. Alas dos ng madaling araw, tinex ko siya. Sabi ko, yun, may ano gagawin ko, aligigana ako. Para sa isang uh, parent na gaya ko, hindi ko alam kung sino uunahin. Kasi lahat na kami. Sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, umanatag ka lang. Tapos, mga 2.30, tumawag na yung MHD. Sabi sa akin, Ma'am, we are, uh, yung tungsan po kami ni Yorme, asikasuhin po daw namin kayo lahat. Uh, yun, para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Kasi, hindi ko alam kung ano gagawin ko sa mga oras na yun. Eh. Dahil, di ba, yung isang parent na nag-aalala ka kung sino uunahin mo. Tapos, eh, ikaw din, infected din. O, siyempre, una yung may mga anak mo. Ngayon, uh, si Yormi yung naging tunay sa amin. Hindi niya kami pinabayaan hanggang sa gumalik kami. Lahat. Tapos, yung aming, uh, ano yun, PTCR, sila lahat nagpasilitate. Lahat sa MHD. Wala na kami uh, ginawa. Lahat sila nag-asikaso sa amin. Kaya, sabi ko, your me talaga. Kasi, yun yung panahon na ano, yung tatangdaba ka na. Tapos, merong, merong isang taong magtataas sa'yo. Yun. Talagang sabi ko, hanggang dulo, susuporta ko kay your me. Kaya nga, ano eh, sabi namin sa group namin, kaya pati pamatok. Thank you. Um, magandang gabi po sa inyong lahat sa mga nanonood po sa atin sa uh, online. Meron po po um, Ako po si Roan Albertos. Um, membro po ako ng Ilaw at Sandigan ng Kawataang Organisado Under Project Tapo. Um, kami po yung laging makakasama sa Cine Caravan, sa Blue Wave, sa, sa mga... Uh, is concerned, mga gano'n po. Lagi po kaming nasa likod. Kami po yung mga kasama ng project na, na namimigay ng mga tubig sa tao, namimigay ng pagkain, ng mga uh, refreshment. Ganyan po yung ginagawa namin bilang uh, kasama sa mga volunteers na under po ng project na. Since po last year, 2021, um, nabuo po yung grupo namin noong June para po um, makiayo at sumuporta po kay Yorme para sa kandidatura niya po sa pagkapangulo. And then po, kami po yung unang-unang youth na nanumpa noon sa um, sa Action Democratic po. So, kami po talaga, dito po talaga kami ipinanganak uh, yung organization namin. Kaya po kami, simula po sa simula hanggang sa dulo, Kasama po kami ni Yorme. Yun lamang po. Ayan. So, um, na-introduce na nila yung mga organizations nila. Pero since all girls naman tayo, mag-maritisa na lang tayo. Uh, di ba? Kwentuhan lang. Kasi ang, ano nga, ang, ang concept natin is ma-share natin yung sariling kwento natin. Hindi yung script, hindi yung binabasa sa teleprompter. Totoong kwento ng isang supporter ni your miss ko Moreno Tumago. So, so, since lima na lang kayo dyan, ang tatanungin ko lang is, um, kayo ba kinikilig pag nakikita nyo si your miss? Naman! <laughs> Paano kayo kiligin? Sinong kinikilig na kilig? Your miss, andyan pa si Ma'am Kai. <laughs> okay. So, um, eto, itong mga grupo na sa, dito sa second segment natin, sila po yung nagkatarbaho talaga sa ground. Yes. 
Ano yan? Um, kung mapapansin nyo, noon ho kasi puti ko si Christine Hermosa. Ngayon, medyo hindi na. <laughs> uh, we work sa ground. Um, when we say we work sa ground, yan ho yung mga nag house to house. Um, Nag-organize ng mga sinig caravan, nag assist sa mga senior citizen, nagbibigay ng tubig, tama, kumakausap sa mga tao na undecided pa. Yan ho yung ibig sabihin ng groundwork. Um, wala akong bayad yan. Kanya-kanya ng budget yan. Abono parkilis nga tayo, di ba? So, talaga, ano yan, uh, all for the love and uh, support of Isko Moriano Domagoso. So, um, Manay Risa, yung sa, you mentioned you're also part of sa Bicol na group, di ba? I am for Bicol. Ano yung pinaka naging memorable for you sa, sa journey ng campaign na to? Siguro yung ano, uh, wala kasi kaming ano eh, uh, financer. <laughs> so, kanya-kanya. Oh, kanya so, so, siguro ano, yung coordination. Uh, so, yung coordination kasi namin iba. So, hindi seryoso. Puro tawa lang kami. Oh. Yeah. So, puro, puro tawa lang. Enjoy lang. Enjoy lang. And then, Uh, pag natapos namin yung ano yung coordination may na, na ano kami output mm -hmm. so ito na pala yon mm -hmm. so yon so i want the group to be chill lang mm -hmm. so parang nag-enjoy lang kami so ito lang naman talaga yung ano namin eh so i-enjoy kami mm -hmm. including yung husband ko kasi busy busy talaga siya hi sa husband ko Shout na content out. editor oh. ng ano ng uh, video namin so yon And then sa group din, uh, kung saan kami pupunta nung nasa Bicol, nandiyan din siya. <laughs> so, yun. Uh, yun lang. So, we want the group to be chill. Friends lahat. So, wala namang bilangan. Mm. Uh, so, yun lang. Yun I lang think, yun namin. ano, dyan tayo kilala, no? Um, sa mga supporters ni Y, kilala tayo as chill lang. Yes. As in, kalmado lang, alam mo yun, hindi tayo may hindi makipag-away. Although, minsan nakakataas talaga yung kilay, you no? Know? Alam mo yun, minsan talaga tumataas din yung kilay ko, oh. eh, di ba? <laughs> Pero sabi nga ni Y, huwag tayo makipag-away. Oh, yeah. Kasi, hello, di ba? Waste of time, di ba? Okay. Um, I think the family na nabuo natin, kahit minsan hindi ko kilala pangalan, pero nag-hike at nakita ko naka-God first, ay, hello, talagang very, iyayakapin mo talaga. So, um, Ganun kami dito sa mga supporters ni White, chill lang kami. Sabi nga nila, two joints, di ba? Yes, gano'n okay. kahirap. Yes. Chill lang. Hmm. So, Lahat naman ng bagay, ano eh, mahirap. Pero, if we know the reason uh, why we do what we do, I think lahat, at the end of the day, it's worth it. Yeah. Yes. yes. Next po, ma'am. Ako naman, kasi since talagang kami nasa ground, ano, Kwento ko lang yung mga experience namin. Uh, kasama siya, kasama siya, at saka yung mga nandyan. Nagpunta kami ng, sumunod kami sa sorti ni Yorme. Kasi siyempre, gusto kami, lagi kami nakasunod talaga kay Yorme. Uh, uh, uh. Tapos, pumunta kami ng uh, San Pedro, Laguna. Grabe, sa kasusunod namin, kahahanap namin sa kanya, pauwi na si Dayorne. <laughs> My God, kasi nahilo na kami. Hindi namin namin alam kung saan namin sila hahanapin. Di ba? Napaka-exciting. I think maraming makaka-relate dyan. Yes. No? Maraming makaka-relate kasi, oo, oh, oh, sa mga nakakausap ko din online, uh, yan din yung mga nasi-share nila, asa na si Isko, asa na si Yorme. So I think it's something that our viewers can relate to. Yeah. Pero pa, one time, nagpunta kami ng tanay. Mm -hmm. Sa tanay, nakasunod din kami sa kanya. Sige, takbo, takbo kami. Sumusunod kami dun sa, di ba, meron siyang uh, Scott? Mm -hmm. Doon kami, sunod kami ng sunod. Sige, sunod pa rin. Yung pala, sila rin, wala na rin sinusundan. Sabi na rin, asan si Yorme? Ay, asan si Yorme? Sabi nila, pare-parehas kaming naligaw. So, talagang, naku, hindi, sobrang uh, nakakatawang experience, nakakatawa, nakakapagod. Okay lang yun. Kasi sa pagmamahal namin kay Yorme, kahit saan talaga siya pumunta, 
sumusunod talaga kami. Okay lang kahit abono party na kami. Oh. <laughs> Ay, ang sarap na experience. Kagaya kagabi, umuwi kami alas tres na ng madaling araw. My God. Nung pauwi na kami, doon ako nakaramdam ng takot. Kasi nagpunta kami dyan sa bundok ng Sierra Madre na yung utod ng layo. Nag-distribute kami ng mga materials. Kasi kahapon kasi may meeting kami sa Wakla. Sabi ko, ano bang kukunahin ko? Yung meeting o yung taong nag-iintay sa akin? Sabi nung isang kasama ko, ate, may mga taong nag-aantay sa'yo. Yung meeting na yan, magpapunta ka na lang ng isang tao at nagkataon siya yon si Maripe. Thank you, Maripe. I love you. <laughs> Tapos, shout out! Yes! God bless! So, pagdating namin sa ano, pagdating namin dun sa lugar, na ano, talaga naman ang mga tao leni. Pero natuwa po ako dahil lahat sila nag-switch to isko. Yes! Kasi yung mga napuntahan namin lugar, mga kabag-anak ko, kinikilabutan ako. Kasama ko pa yung uh, isang pinsan ko na manager siya ng isang insurance. So sinamahan niya kami dun sa kapitan, sa mga konsihal. Na, kundi ba naman talagang God is good. The kapitan is also kamag-anak ko. The konsihal also is kamag-anak ko. Kaya tuwan-tuwa po ako dahil ilang pamilya ang napag-switch to isko ko. Kahapon lamang. Ayan, so... Uh, yan yung mga magagandang kwento i-share. Pero bibitinin muna natin sila. Uh, meron lang tayo papakita lang. Eh, hey, hey, magpa-commercial break lang tayo. we are back. Pasensya na. Um, I think we, uh, I will have to announce uh, again, May 7 po, magkita-kita tayo dyan. Uh, lahat po na mga silent supporters, please uh, magkita-kita tayo dyan. Meet and greet sa lahat na mga masasino at masasibag natin na mga volunteers. So, um, since nagahabol na tayo ng time, um, we would like to ask for your uh, messages. Uh, sino ba yung mga gusto natin? Kanina ba tayo gusto mag-thank you? Ask our time sa inyo. In behalf of is ilaw at kabataan ng organisado, um, gusto ko po magpasalamat sa mga kasamaan ko. Uh, si Jack, si Ate Sha, si Julie, si Marge, si Juday, at the rest of the ISKO under project. project po. Salamat din po kala Sir John, Sir, Sir Maki, Sir Ma'am Bet, Ma'am Alma, at the rest of project na po. Ah, uh, yun lang po. Ang gandulo po. Sama-sama po tayo. Kaya, isigaw mo! Isigaw! Isigaw mo! Isigaw! Isigaw mo! Isigaw! Uh, para sa Mary's Comoroni Moreno Movement, uh, thank you sa uh, lahat. Thank you sa aking uh, president. Ako po kalik kasi yung vice. Uh, Christopher Carlos at sa uh, mga pamilya ng MIM, Ah, uh, thank you at saka maraming salamat sa suporta at saka your men. Thank you, thank you very much. Thank you very much. At saka 
sa ating mga kasama kung saan kami pumupunta ang bundok para i-ano si Yorme, i-kampanya. Thank you, Ate Ness. Thank you sa ating mga kasama dyan sa audience. At saka, isigaw mo? Isigaw! Isigaw mo? Isigaw! Isigaw mo? Isigaw! Okay. Uh, ako, gusto ko magpasalamat una sa lahat kay Lord Jesus na lagi nating guidance anywhere, everywhere na pupuntahan natin. Iniingatan tayo. Igit sa lahat, iniingatan ang ating mabuting presidente na si Isko Moreno. Sabo ng kanyang mga uh, kasaman, vice presidente at uh, mga senators. I would like to thank you sa lahat ng tao na tumutulong. Like Sir Cicero, salamat po. Salamat po, Sir Cicero. Alam mo na yun. Um, hindi ko na masyadong papakabain. Salamat sa sa kila Sir Primo, Sir Barbe at Chensa na minsan kaming nawala ng sasakyan pero napasakay kami. At salamat doon sa mga uh, other persons na members namin um, na hindi man, hindi man namin, hindi man kami ganun magkakilala eh nag uh, nag-share sila, nag-sponsor sila kasi kami pumupunta kami kahit saan si Yormi pagkaya namin. Uh, kahit mapaprobinsya pa yan, kahit na magkamali-mali na kami ng ng ano ng uh, like yung pumunta kami ng Pangasinan, this is uh, talagang very grabe talaga yung experience na to kasi hindi namin alam kung saan kami sasakay ng um, ng bus. But then again, almost how many hours? I I think two hours kaya kami muntik na mali doon sa venue. Pero thanks be to God kasi na, nakarating kami ng maayos at safe and happy dahil talagang nakita namin na despite of uh, parang har hardship na pinagdaanan, na-reach pa rin namin yung, yung pupuntahan ng maayos. Thank you very much, Ati Ani. Thank you very much, Ati Marifes San Diego, na talagang nandyan lagi. Kung baga, kami kasi para na kaming uh, sisters na, ayun na, <laughs> um, actually normal yan eh, normal yung minsan may, may mga sama ng loob, but then again, we patch things up, kasi, um, iniisip namin yung, iniisip namin yung goal namin na, we want to, to put your me, to bring your me in Malacanang, kasi, ito lang, minsan lang to, ako, naiyak ako lagi kay, Lord, pag nagpipray ako, kasi yun ang pinapakiusap ko sa kanya, na eh, ibigay niya sa, ang chance na to. Yes. Ay, Isko Moreno dumagoso kasi siya lang yung may pagmamalasakit sa matanda, sa bata, may ipin man o wala. Siya talaga, tingnan niyo lahat, binigay niya na sa atin, pabahay, hospital, lahat na binigay ni Yorme, kaliwang kamay, kanang kamay, pati buong pagkatao niya binigay niya sa atin. Kaya sana, in return, bigay naman natin yung pagkakataon sa kanya na mas mapakita pa sa atin yung pagiging mabuting leader niya. Kasi, one chance lang to, ayokong masayang yung pagkakataon kasi ayokong patunayan ni Yormi yung sinabi niya na kapag hindi siya nanalo this time, baka dito na daw matatapos yung kanyang political career. So, ako talaga, I want everyone to please, ano yun po yung isip nyo, um, malinawan nyo, hindi ako maninira, pero nakita naman natin, yung magkabila ang uh, magkalaban, eh talaga namang, wala nang patutunguhan. So, ibigay na natin yung chance na to sa isang Isko Moreno, na kung saan mapapabuti ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. So, yun lang po. Um, sa lahat ng hindi ko napasalamatan, Ate Nihitz pala, na ginagawa na namin bahay ang kanyang tahanan kasi kami ay wala pa naman ganun kalaking funds. But with the grace of God, nakakaraos kami sa pag-house uh, toss namin and I think I am thankful to God na marami ako. Ako I, I am proud of myself. Marami ako na pa sweets to isko nang silently kasi ayaw din nilang mabash ng mga kalaban kasi um, talagang um, iba 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 lumaban yung kabilang. So, yun lang. Thank you very much uh, sa lahat sa AIM.
Justine, thank you very much sa lahat ng mga uh, mga volunteer groups na nagsasama-sama tumulong para kay Orme Escomoreno. And ipanalo natin to. Ihatid natin ang isang Escomoreno dumagoso sa Malacanya. Kaya isigaw mo! Isigaw! Isigaw mo! Isigaw! Thank you very much. May idadagdag ako. Si Orme is a great uh, leader and a great crisis manager. Kaya, isigaw mo. Isko! Isigaw mo. Isko! Isigaw mo. Isko! Uh, gusto ko lang din pala i-mention ano, uh, sa Mayor Isko Moreno Movement. Kami po ay nag-start since uh, 2019 with, my, with our Vice President at isa po ako sa moderator doon. At saka po, yung sa aking project tab, thank you, thank you very, very much, Ms. Ruby Ipatie, our financer, na talaga namang tumutok sa amin sa pagbibigay lahat ng kailangan namin t-shirt. Kahapon, ang dala ko, Ms. Ruby, 600 pieces. Salamat sa iyo. At saka kay Romel Almeida, na siyang taga-print taga namin, taga-tangi namin, libre po, walang bayad. Kaya ako siguro, ako po, ginamit lang din ako ni God para makapag-servisyo uh, sa mga kapwa ko volunteer. Salamat din sa iyo. Salamat sa extended family ko. Kayo yon at kayo yon. Salamat po ng maraming marami. Uh, sa lahat po ng nandito at sa lahat ng buong uh, volunteers group, mabuhay po tayong lahat. Isigaw ba? Isigaw! Isigaw mo! Isigaw! Isigaw mo! Isigaw! We love you, Yone! Dadaling ka namin sa Malacanang! Tingnan mo to, hanggang ngayon, tinitreasure ko anong vice mayor ka pa. Talagang tinago ko hanggang ngayon. Diyos eh, kung gaano kita kamahal, iningatan ko talaga to. We love you and I love you. Ma'am Daini, thank you. Saglit lang to. Thank you to UDDS pala. Baka makalimutan ko. Thank you very much, Ma'am Marinette, and uh, to all the uh, the officers of UDDS. Thank you very, very much for the chance. On behalf of IM4B call, um, I'd like to thank um, Selwyn Bigata. Yun. So, parang yun na din ang financer mo namin. <laughs> and then, to our to transport drivers. So, habang na, na busy ako or may meetings at nasa Bicol, sila yung nagpapadala ng materiales. Um, to Mil, to Manay LC, thank you. And to Atinet. Uh, and then to Manay Kim, thank you very much. Kasi nung kailangan namin ng help, talagang nag-help. And then, um, of course, bago ang lahat, bago matapos to, uh, gusto ko lang pasalamatan si uh, Sir Vic Dumagoso uh, for printing the materials, yung shirts namin. And then si Manay Susan, siya talaga kasama ko sa pag ng group. Uh, so, nakilala ko siya sa second caravan. Uh, si Don, our, our OFW, and then si Manay Delia, of course. Yan yung mga pioneer, and then si Manay Rowell from Masbate. I hope um, nakikinig ka at na, ano, nag-watch ka nitong ano, uh, uh, live natin. Salamat sa iyo, isa siyang fisherman. Uh -oh. So from the start, hindi talaga siya bumitaw. Uh -oh. And then, um, sa mga logistic team leaders, um, Ace, Tita Russell, uh, Manay Delia, Gabi, uh, Kim, and then the rest of the members, thank you po. So, meron kasi kami logistic team leaders na nag-grounds sa so, Thank you, thank you very much. Uh, kung hindi dahil sa inyo, Um, hindi ko din matat hindi din natin to mapapadami. So, yun. This is the bill week of Madam BP. So, medyo thrill talaga. <laughs> Kasi, yun. Walawara dito ni Madam. So, ang dami namin challenges. Hindi ko na i-mention. I will cut this short. Uh, yun lang. Sa lahat ng members, thank you. Konting tiis na lang. Laban lang. 
So ngayon wala na sa amin ng babash. May ginawa kasi kami na strategy. <laughs> Another charisma. So yun. Kantin days lang, dadalhin natin si Yorme sa Malacanang. Yes. Thank you, thank you. I am for Bicol. Lahat sila nandun sa Bicol. Ako lang. Ihilan lang kami dito. Siguro tatlo, apat. So yun. Uh, yan. Bago, bago pa tumatapos, so thank you, thank you. Um, sigaw natin. Isko. 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 Isko mo. Isko. Sigaw mo. Isko. Isko. Alright, so maraming maraming salamat. I know, sobrang bitin. Hindi tayo nakapag-chismisa ng boka boka tonight. Pero again, we would like to thank everyone. Aksyon Demokratiko. Belated happy birthday to our chairman, Chairman Ernest Ramel. Ibang klaseng talaga, Chairman er Ernest Ramel. Yung support na binibigay mo sa mga supporters, ibang klase. We would like to thank our president as well, Freddy Go Jr. And um, i-announce yeah, namin yung mga nanalo kanina na sumagot ng Adobo, Bench Cruz, May May Santiago, and Elsie Reyes. So, uh, bago tayo magtapos, thank you everyone. Please watch us tomorrow, May 7, see you. And then we would like to greet uh, one of the organizers a happy, happy birthday also. Justin! Happy birthday, Justin! sa I am for people. Thank you, thank you very much. Hindi ko na yung mention yung name. And then sa LGU na yun, thank you. Ako lang, isa lang, isa lang. Ah, ito pala sa presidente namin lang, MIMM, sa anak ko, Christopher Carlos. Hello, anak. I am proud of you. Mabuhay tayo. Alright, so, and we are proud Bicolana. Yes. Supporting is Comoreno Dumagoso. Alright, and so, Again, yung winners, message nyo lang kami para ma-receive nyo yung mga pasan. <laughs> ma-receive nyo yung mga prizes natin. Ayan.